আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন নিরাপদ ও বিষমুক্ত আমের উৎপাদন বাড়াতে হবে আমের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করলে আম চাষীর আর্থিকভাবে লাভবান হবেন আম উৎপাদনকারী জেলাসমূহের কোয়ারেন্টাইন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে প্যাকিং করে সরাসরি বিমানবন্দরে পাঠালে বিমানবন্দরে পাঠানো হলে নষ্টের পরিমাণ অনেক কমে আসবে এবং আম চাষীর আর্থিকভাবে লাভবান হবেন আমের প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য প্রধান আম উৎপাদনকারী এলাকায় আধুনিক মানের গবেষণাগার স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে আম ফসলের রক্ষার্থে চাপাই নবাবগঞ্জে আম গবেষণাগার স্থাপনের জন্য মহান জাতীয় সংসদে আমি জোর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য তাহমিনা বেগম মহিলা আসন একচল্লিশ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার কার্যপ্রণালীর বিধির একাত্তর বিধি অনুসারে জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই উত্থাপনীয় বিষয় অনার্স মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদানরত শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তকরণ প্রসঙ্গ মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে একজন শিক্ষার্থী অনার্স মাস্টার্স শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মাসিক চারশত টাকা থেকে পনেরোশত টাকা প্রতিষ্ঠানে বেতন প্রদান করে অথচ সরকারি কলেজে বেতন প্রদান করে একজন শিক্ষার্থী মাত্র পঁচিশ টাকা একই রকম বঞ্চিত হচ্ছে অনার্স মাস্টার শ্রেণীতে পাঠদানরত শিক্ষকরাও প্রতিষ্ঠান যাই আয় করুক না কেন শিক্ষকরা সম্মানী পান দুই হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা এর ফলে শিক্ষকরা মানবতার জীবনযাপন করতেছে উল্লেখ থাকে যে প্রতি উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণ করায় পনেরোশত শিক্ষক সরকারিকরণের আত্মীকরণ হয়েছে এর ফলে ছাত্র শিক্ষকদের বৈষম্য বহুলাংশে কমে আসছে বর্তমানে মাত্র পঁয়ত্রিশ শত শিক্ষক অর্থাৎ তিন হাজার পাঁচ শত শিক্ষক এমপিও ভুক্তির বাহিরে অবস্থান করছে এদের এমপিও ভুক্তি করলে সরকারে লাগবে একশত চার কোটি নয় লক্ষ টাকা অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবহিত যে অর্থ ফেরত দেয় তার তিন ভাগের এক ভাগে বর্ণিত শিক্ষকদের বেতন হয়ে যায় অনার্স মাস্টার শ্রেণীতে পাঠদানরত শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তি করে তাদের মানবতার জীবনযাপন অবসান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য নাসরিন জাহান রত্না বরিশাল ছয় অনুপস্থিত জনাব বেনজির আহমেদ ঢাকা বিশ অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান সরকার নওগা দুই আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার স্যার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার স্যার কার্যপ্রণালীর একাত্তর বিধি অনুযায়ী আমি মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই নোটিশ দিয়েছি আমার উত্থাপনীয় বিষয় গ্রামীণ হাট বাজারে অতিরিক্ত হারে খাজনা আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে মান স্পিকার স্যার মান দেশের গ্রামীণ হাট বাজারগুলো ইজারাদারগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ইজারার মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে ইজারা গ্রহণের পর হাট বাজারগুলো থেকে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এবং সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে তারা খাজনা আদায় করে ব্যবসায়ীদের ধরন অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ থাকার কথা থাকলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হয় না ইজারাদারগণ হাট বাজারের ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত খাজনার চেয়ে অধিক হারে অনেক বেশি টাকা আদায় করে থাকে যা গ্রামীণ হাট বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য অনেক কষ্টকর তাছাড়া খাজনা আদায়ের বিষয়ে তালিকা টাঙানোর কথা থাকলেও সে নির্দেশনা মানা হয় না এক কথায় গ্রামীণ হাট বাজারগুলোতে ইজারাদারগণের দৌরাত্ম চলছে এতে করে গ্রামীণ সাধারণ জনসাধারণ এক ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের শিকারে পরিণত হচ্ছে হাটবাজারের ইজারদারগণের দৌরাত্ম থেকে গ্রামীণ সাধারণ ছোট ব্যবসায়ীদের এবং গ্রামীণ জনসাধারণকে রক্ষা করা প্রয়োজন বিষয়টি অতীব জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিধায় মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করছি মানে স্পিকার স্যার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান লক্ষ্মীপুর চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ঠাকুরগা তিন আপনার সময় দুই মিনিট আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাছে আমার উত্থাপনীয় বিষয় যে পীরগঞ্জ হাসপাতাল ইতিমধ্যেই আমার আমার নির্বাচনে আসন হচ্ছে পীরগঞ্জ এবং রানিশঙ্কল দুটি উপজেলা মেলে ইতিমধ্যেই পীরগঞ্জ রানিশঙ্কল উপজেলায় একটি অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছি যেটা ছিল না বেশ কিছুদিন থেকে এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই 
কিন্তু পাশাপাশি যে পীরগঞ্জ উপজেলা একটা দশটা ইউনিয়ন এবং একটা পৌরসভা মিলে পীরগঞ্জ উপজেলা সেই উপজেলায় হাসপাতাল দীর্ঘদিন হয়ে গেল যে অ্যাম্বুলেন্সটি আপনার গ্যারেজে পর পরে আছে তারপরে সেখানে কোনো এক্স রে মেশিন নেই ঢাকা থেকে এক্সপার্ট গিয়েছিল সেটাকে অকেজ ঘোষণা করেছে এবং আরও অনেক মানে যন্ত্রের অভাব যেখানে আমার এলাকার মানুষ সুচিকিৎসা পাচ্ছে না তা কাজেই আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যে অতি দ্রুত আবার পীরগঞ্জ উপজেলায় হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং এক্স রে মেশিন দেওয়ার দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজাফফর হোসেন জামালপুর পাঁচ আপনার সময় দুই মিনিট আমার কার্যকরী বিধি একাত্তর বিধি অনুসারে যদি জনগুরুত্বপূর্ণ সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস আমার উত্থাপনীয় বিষয় বাড়তি বে অস্থির পোশাক খাত প্রসঙ্গ মাননীয় স্পিকার পোশাক খাত খাতে গত কয়েক বছর ব্যয় বেড়েছে যার দশ থেকে পনেরো শতাংশ বেড়েছে বিদ্যুৎ গ্যাস পানির বিল বেড়েছে পরিবহন ব্যয় সরকারের ভ্যাট ট্যাক্স পৌরকর ও বন্দর খরচ অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে একান্ন শতাংশ কিন্তু সে তুলনায় রপ্তানি পাশাপাশি পণ্যের দাম না বেড়ে কমেছে অসম অসুস্থ প্রতিযোগিতায় রপ্তানি মূল্য প্রতিনিয়ত কমছে রপ্তানি বাণিজ্যের চৌরাশি শতাংশ অবদান রক্ষাকারী সম্ভাবনাময় তৈরি পোশাক শিল্প খাতে অস্থিরতা বিরাজ করছে আয় ব্যয় হিসাব মিলাতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিনিয়ত বন্ধ হচ্ছে নতুন নতুন কারখানা এ যাবৎ প্রায় এক হাজার তিনশো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বাড়ছে শ্রমিক ছাটায় অসন্তোষ পোশাক খাতে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে এগারো দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ কম বিপরীতে উৎপাদিত পণ্যের দাম না বেড়ে প্রতিনিয়ত কমছে বিশ্ববাদ বাণিজ্য সংস্থার মতে তাদের চাহিদা কমে মূল্য ভিত্তিক বাজার প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ফলে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক শ্রমবাজার আয়লো বলছে শ্রমিকের কোনো সংস্থার বাহিনী বরং নতুন নতুন কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতি বছর কাজ হারাচ্ছে প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক আগামী এক দশকে এই খাতে জনবহুল অর্ধেক নেমে আসা আশঙ্কা ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য গরিয়া ঝর্ণা সরকার মহিলা আসন তিরিশ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উত্থাপনীয় বিষয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের হতদরিদ্র জেলে এবং কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খাসখাল নদী জলাশয় ইজারা মুক্ত রাখা প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার আমার জন্মস্থান তথা আমার দায়িত্বপূর্ণ এলাকা নির্বাচনী খুলনা জেলার একটি দাকব উপজেলার সুন্দরবন ঘেষা সমুদ্র উপকূলীয় এবং দারিদ্র্য পীড়িত এলাকা দাকব উপজেলার সমগ্র এলাকা নদী সমুদ্র এবং সুন্দরবন দ্বারা বেষ্টিত হয় প্রতিনিয়ত ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছে নদী ভাঙনের কারণে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলসাচের কারণে দাকব উপজেলার সীমানা ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে এবং জনগণ দরিদ্র হতে হত দরিদ্রে পরিণত হচ্ছে অব্যাহত নদী ভাঙনের কারণে গরিব কৃষকের এক ফসলা জমি নদী খালে পরিণত হয়েছে বর্তমানে এই এলাকার হত দরিদ্র মানুষের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস মৎস্য চাষ মৎস্য আহরণ এবং এক ফসলা জমিতে আমন ধানের চাষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় উপকূলীয় এলাকায় বত্রিশ ও তেত্রিশ নং পোল্ডারের টেকসই ভেরিবাদ নির্মাণের কাজ সুসম্পন্নের পথে ভেরিবাদ নির্মাণের ফলে ফোল্ডারের মধ্যে নোনা পানির প্রবেশ বন্ধ হয়েছে এখন মানুষ এক পশলা জমিতে দুই ফসল উৎপাদনে সফল এমনকি কিছু জমিতে তিন ফসলও উৎপাদন হচ্ছে কৃষকের পাশাপাশি দরিদ্র মৎস্যজীবীরা পোল্ডারের মধ্যে সৃষ্ট খাল নদীতে উন্মুক্ত মৎস্য চাষ ও আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে কিন্তু খাসকাল ও নদী যারা খেটে খাওয়া মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্যজীবী সমিতির নামে কিছু সংখ্যক বহিরাগত অসাধু ব্যক্তিরা নামে মাত্র ইজারা নিয়ে প্রভাবশালী ছত্রছায় উক্ত খাস খাল দখল করে পানি সরবরাহ ও নেট চলাচলের বন্ধ সৃষ্টি করেছে দারিদ্র মৎস্যজীবী কৃষকদের উপর সীমাহীন জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে বর্তমানে বিষয়টি ইজারা মুক্ত রেখে সবাইকে খাস খালে মৎস্য নিরাপদে যাতে তারা মৎস্য আহরণ করতে পারে সেই জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেনাব আনোয়ারুল আবিদিন খান ময়মনসিংহ নয় আপনার সময় দুই মিনিট মানু স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মানু স্পিকার একাত্তর বিধিতে আমি জরুরি জনগত্ব সম্পন্ন একটি নোটিশ দিয়েছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বরাবর আমার উত্থাপনীয় বিষয় নান্দাইল উপজেলায় অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে মানু স্পিকার চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের বেষ্টিত নান্দাইল উপজেলা এই উপজেলায় 
आठटी कलेज त्रिसटी माध्यमिक स्कूल एवं तेत आलिम दाखिल फाजिल मद्रासा इतिम्य प्राय छयटी कलेजर सबगुलो कलेज सूच्च भवन निर्माण शेष हो त्रिसटी माध्यमिक स्कूल भरे प्राय छब्बीस क्ष शेष हो चार अवशिष्ट बाकी आर ए उपजल आपनर आलिम दाखिल फाजिल मद्रासा तेतर मध्य सत्ाइटर क्ज शेष हो अवशिष्ट छयटी बाकी आर छयटी छयटी एवं माध्यमिक स्कूल छयटी ये बारोटी भवन इतिम्य बाकी माननीय शिक्षामंत्री का विहित भावे अनुरोध करी अर्थ बचर मध्य छयटी भवन निर्माण क्या शेष हम नान्दाइल उपजिल प्राय माध्यमिक उच्च माध्यमिक आलिम दाखिल फाजिल मद्रासार समस्त भवन निर्माण क्या शेष हो जे कारण ये जनगुरुत सम्पूर्ण विधाय अवशिष्ट भवनगुलो निर्माण जो माननीय शिक्षामंत्री बराबरे ये नोटिस एने यदि वास्तवयन शेष हो जाए नान्दाइल उजिल शिक्षार मान उन्नत हो मानव स्पीकार आपके धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय सदस्य जनब मोहम्मद शफिकुल आजम खान झिनाइदह तीन आपनर समय दुई मिनट माननीय स्पीकार आपना के धन्यवाद हमारे उत्थापन विषय झिनेदा जिलार महेशपुर और कोटचाँदपुर उपजिला सदरे शिल्पकला एकडेम भवन निर्माण प्रसंगे हमें माननीय सांस्कृतिक प्रतिमंत्री सदा दृष्टि आकर्षण कर माननीय स्पीकार हमार निवाचन एलिका तिरशी झिनाइदा तीन महेशपुर और कोटचाँदपुर उजिला नहीं गठित महेशपुर और कोटचाँदपुर उजिला सदरे दुईटा प्रथम श्रेणी पौरसभा महेशपुर और पौर कोटचाँदपुर मानूष सांस्कृतिक दिक दिए अनेक एगिए और प्रगतिशील महेशपुर और कोटचाँदपुर अनेक नामी दामी शिल्पी आ रेडियो टेलीविशने नाना विध अनुष्ठान तरा सांस्कृतिक संगठन आज बे कैकटी एकुशे मेला बैशाखी मेला सह नाना विध सांस्कृतिक अनुष्ठान महेशपुर और कोटचाँदपुर थे यब अनुष्ठान डेकोरेशन मध्यमे थे जा खूब व्ययबहुल से कारण महेशपुर और कोटचाँदपुर पौरसभा सदरे दुईटा उपजिल दुईटा शिल्पकला एकडेम भवन निर्माण एकान आवश्यक मान्य स्पीकार माध्यमे माननीय सांस्कृतिक प्रतिमंत्री दृष्टि आकर्षणपूर्वक झिनेदा जिलार महेशपुर और कोटचाँदपुर उजिल सदरे दुईटा शिल्पकला एकडेम भवन निर्माण जोर दाबी जाना विषयटी जरूरी जनगुरुत सम्पन्न विधाय मान्य सांस्कृतिक प्रतिमंत्री दृष्टि आकर्षण कर धन्यवाद माननीय स्पीकार धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय सदस्य जनब मोहम्मद शाहिदुजामान मेहरपुर दुई अनुपस्थित माननीय सदस्य जनब मोहम्मद रेजाउल करीम बाबलू बगुड़ा सत आपनर समय दू मिनट माननीय स्पीकार आपना के धन्यवाद माननीय स्पीकार छोटकाले पढ़े जे नदी हारिए स्रोत चलित तो ना पारे सहस्र शैबाल दाम बाधे आसी तारे तो हमें बगुड़ाते एक करता नदी माननीत तो ऐतिहासिक नदी ये नदीटा दुईटा निवाचन उपजिला के दुई भागे विभक्त कर बगुड़ा जिला परिपूर्ण सीमाना दी प्रभावित हो माननीय स्पीकार क्योंकि ये नदीटा के स्रोतसीन हार कारण ये नदीटा भूमिदस्युरा अलरेडी भक्षण कर शेष कर माननीय स्पीकार माननीय स्पीकार माननीय प्रधानमंत्री इतिमदे वो करता नदीटा के खनन करार्जन प्रतिश्रुति दिए ये पार्पासे दुई हज़ार छश कोटी टाइम बिल माननीय स्पीकार एक नेक बैठके उठा नामा कर कलो हाथ थाबाय सप्तने से महल उसे इशारा ये बिल्ट आज पर्त एक नेक बैठके पास हाँ माननीय स्पीकार माननीय स्पीकार हमें आपनार मध्यमे परिकल्पना मंत्री महदेव दृष्टि आकर्षण कर परिकल्पना मंत्री महदेव का अनुरोध कर स्पीकार आपनार मध्यमे ये करतवा खाल खन नदी खनर जो बिल्ट आए ये जो अति शीघ्र पास कर माननीय स्पीकार आपना के धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय सदस्य जनब फकर इमाम मयम सिंह आठ अनुपस्थित माननीय सदस्य जनब आ कम सरवर जहान कूष्टिया एक आपनार समय दुई मिनिट धन्यवाद माननीय स्पीकार कार्यप्रणाली विधिर एक विधि अनुसारे जरूरी जनगुरुतपूर्ण विषय सम्पर् मनोज आकर्षण माननीय दुर्योग त्राण प्रतिमंत्री दृष्टि आकर्षण कर नोटिस दिए हमारे उत्थवन विषय कूष्टिया जिलार दौलतपुर उपजिलाधीन फिलीपनगर मरीचा चिलमारी और रामकृष्णपुर इूनिय 
মুজিব কেলনা নির্মাণ প্রসঙ্গে মাইনু স্পিকার দৌলতপুর উপজেলার আমার নির্বাচনী এলাকা চোদ্দটি ইউনিয়নের মধ্যে এই চারটি চরাঞ্চল এখানে দুই লক্ষাধিক মানুষের বসবাস উক্ত চরাঞ্চলের মধ্যে দুইটি ইউনিয়ন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পদ্মা নদীর তীর ঘেসে অবস্থিত প্রতি বছর পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে এই চারটি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় তলিয়ে যায় এবং অসংখ্য মানুষের ঘর বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয় এবং পানি বন্ধ হয়ে মানুষকে মানবতর জীবনযাপন করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশু তাদেরও পশুরও কষ্টের শেষ থাকে না খাদ্যের অভাবে গবাদি পশু অনেক মারা যায় যেহেতু আমাদের মুজিব বর্ষ চলছে আমি মাননীয় দুর্যোগ ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে বিষয়টি যেহেতু অতি জরুরি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই চারটি ইউনিয়নে চারটি নিজুব মুজিব কল্লা নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধিতে প্রাপ্ত নোটিশ সমূহের উপর দুই মিনিটের আলোচনা এখানে শেষ হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আজকে আর পয়েন্ট অফ অর্ডারে যাচ্ছি না মাননীয় সদস্য খুব জরুরি হলে অপেক্ষা করবেন রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ আফসারুল আমিন চট্টগ্রাম দশ আপনার সময় পনেরো মিনিট মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাই মান স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন ধারাবাহিক সফল সরকারের তৃতীয় মে মেয়াদে দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে সর্বপ্রথমে আমি আমার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম দশ আসনের জনগণের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই মান স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই দুই হাজার বিশ সালের প্রথম অধিবেশনে আমাদের সরকারের বিগত দিনের সাফল্য এবং আগামী দিনের পরিকল্পনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে মহান জাতীয় সংসদে ভাষণ প্রদানের জন্য মান স্পিকার আমি বক্তৃতার শুরুতেই শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করি সেই পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে যারা সেদিন আত্মহুতি দিয়েছিল বেগম ফজলতা মুজিব সহ পনেরোই আগস্টের কালো রাত্রে হত্যার শিকার শিশু রাসেল সহ পরিবারের সকল সদস্যকে মানি স্পিকার আমি স্মরণ করি জেলখানায় নিহত চার জাতীয় নেতা আমি স্মরণ করি একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার শিকার হয়ে আমাদের নারী নেত্রী আইবি রহমান সহ সকলকে আমি শ্রদ্ধাচিত্তের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনাকে আমাকে মনোনয়ন দিয়ে পরপর তিনবার মহান জাতীয় সংসদে আসার সুযোগ দানের জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম দশ আসনের সর্বস্তরের জনগণকে আমাকে বারবার সংসদে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মান স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওনার বক্তৃতার শুরুতে উনি আমাদের এই সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর উনি বক্তব্য রেখেছে মান স্পিকার বিগত সময়ের এবং গত দশ বছরে এই সরকারের যে অর্জন অর্থনৈতিকভাবে সেই কথাগুলি 
মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওনার বক্তৃতা উনি বলেছেন আমরা যদি দেখি প্রবৃদ্ধির জায়গায় যদি দেখি তাহলে পরপর তিনটি অর্থ বছরে সাত শতাংশের বেশি হারে জিডিপি অর্জনের পর গত আঠারো দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক পনেরো শতাংশ চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে আট দশমিক দুই শতাংশ দেশের জনগণের মাথা পিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে গত অর্থ বছরে মাথা পিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার নয়শো নয় মার্কিন ডলারে গত এক দশকে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ দারিদ্র্যের হারও দ্রুত কমে এসেছে দুই হাজার পাঁচ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল চল্লিশ শতাংশ যা দুই হাজার উনিশ সালে বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে নেমে এসেছে অতি দরিদ্রের হার কমে হয়েছে দশ দশমিক পাঁচ শতাংশ শিক্ষা স্বাস্থ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন সহ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সূচকে দেশের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা আমাদের সরকারের অন্যতম সাফল্য মান স্পিকার আমরা যদি দেখি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটেটিভনেস রিপোর্টে দুই হাজার উনিশের জানুয়ারির সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান একশো একচল্লিশটি দেশের মধ্যে পঁচানব্বইতম বিশ্ব ব্যাংকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স দুই হাজার আঠারোতে একশো সাতপান্নটি দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে একশো ছয়তম মান স্পিকার দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে রপ্তানি রায় পরবর্তী অর্থ বছরের তুল পূর্ব অর্থ বছরের তুলনায় দশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদা প্রণোদনা প্রদান সহ আমাদের সরকারের অনুকূল নীতি সহায়তায় এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে অন্যদিকে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম এই সময়ে আমাদের ব্যয় আমাদের আমদানি ব্যয় এক দশমিক আট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে উনষাট দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারে মান স্পিকার মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও ঋণের যোগানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালনা প্রশংসার দাবি রাখে বলে আমি মনে করি রাজস্ব ও মুদ্রা খাতে অনুসৃত নীতির ফলে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের মূল্যস্ফীতির হার পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছে মান স্পিকার দুই হাজার নয় দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার আঠারো উনিশ সময়ে রাজস্ব আয় হয়েছে বাষট্টি হাজার বাষট্টি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ষোলো কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার আটশো বিরানব্বই দশমিক বিয়াল্লিশ কোটি টাকা উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ বিগত দশ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চার গুণ হয়েছে এই সাফল্য আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি মান স্পিকার এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবস্থায় এই সরকারের যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেই পরিকল্পনার কথা যদি বলতে যাই তাহলে আমাদেরকে নজর দিতে হবে সেই আমাদের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওনার সেই চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার একুশ এর এই ধারাবাহিকতায় এবং রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 
দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দুই থেকে দুই এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে দুই সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়া প্রত্যয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার সহস্রাব্দের উন্নয়নে আমাদের এই সরকারের অনেক অর্জন তা আমরা সকলেই জানি ট্যাক্স উন্নয়নের জন্য যে অভিষ্ট সমূহের যে এসডিজির প্রায় বিরাশি শতাংশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার ইতিমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কৌশলগত দিক সেটার সেটাও খসড়া প্রণয়ন হতে চলেছে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত সকল শর্তাবলী প্রাথমিকভাবে পূরণ করেছে আমাদের সরকার মাননীয় স্পিকার দুই থেকে দুই হাজার অর্থ বছরে উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন সেই অর্থ বরাদ্দের জন্য যদি আমরা নজর দিই তাহলে আমরা দেখব যে এডিপিতে পরিবহন সেক্টরে সর্বোচ্চ বাউন্ন হাজার আটশো পাঁচ দশমিক উনসত্তর কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বিদ্যুৎ খাতে মোট বরাদ্দ ছাব্বিশ হাজার ছাব্বিশ হাজার সতেরো দশমিক তেরো কোটি টাকা ভৌত পরিকল্পনা পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে চব্বিশ হাজার তিনশো চব্বিশ দশমিক তেইশ কোটি টাকা বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে সতেরো সতেরো হাজার পাঁচশো একচল্লিশ দশমিক ছাব্বিশ কোটি টাকা পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে মোট পনেরো হাজার একশো সাতপান্ন দশমিক চল্লিশ কোটি টাকা স্বাস্থ্য পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে মোট তেরো হাজার তেরো তেরো হাজার পাঁচপান্ন দশমিক সাতচল্লিশ কোটি টাকা শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে একুশ হাজার তিনশো উনাশি দশমিক বারো কোটি টাকা কৃষি সেক্টরে সাত হাজার ছয়শ ছয়শ পনেরো দশমিক তিরানব্বই কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এক নেঘের মাননীয় চেয়ারপারসন এর সভাপতিতে তেরোটি এক নেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সময়ে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুইশো বাষট্টি দশমিক আঠারো চার কোটি টাকা প্রাককলিতি ব্যয়ে একশো চোদ্দটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমরা যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওনার বক্তৃতায় বিনিয়োগের কথা উনি ওনার বক্তৃতায় বলেছেন সরকারের সে বিনিয়োগের কথা মাননীয় স্পিকার উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্থক উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যাত্রাপথে আলোর দিশারি অনেক বাধা ও ষড়যন্ত্র পেরিয়ে তার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী নেতৃত্বে জনকল্যাণমুখী আধুনিক বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নের বিস্ময় আর্থ সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল আমাদের অগ্রযাত্রার পথরেখা সুনির্দিষ্ট মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক উজ্জ্বল কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত আরটি ভিজেট এর অধিকাংশ যাত্রা শুরু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর আইপিজের স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গাপীড়িত জনগণের জীবন মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প দুই এবং রূপকল্প দুই 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার পূরণে পরিকল্পিত শিল্পায়ন কর্মসংস্থান উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান সহ অনগ্রসর এলাকা সহ সম্ভাবনাময় একষল্লিশটি এলাকা একশোটি এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে আমি মনে করি মান স্পিকার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাস অভিবাসনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মান স্পিকার দুই হাজার সালে সাত লক্ষ চৌত্রিশ হাজার অভিবাসী কর্মী নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন দুই হাজার আঠারো উনিশ অত্ত বছরে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে ষোলো ষোলো দশমিক বিয়াল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদেশি দক্ষ কর্মী প্রেরণের জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের বহু দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে মান স্পিকার বিদ্যমান ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি চৌষট্টিটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ মোট সত্তরটি প্রশিক্ষণ মাননীয় সদস্য জি তিন মিনিট বলবেন জি পাঁচপান্নটি ট্রেড দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে আমাদের সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের আলোকে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে একচল্লিশটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আরও ষাটটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এইসব প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সাক্ষরতা বেড়ে যাবে বলে আমি মনে করি মাননীয় স্পিকার আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষি দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা কৃষির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সরকার প্রচলিত কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করছে আবাদি জমির ক্রমরাস জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিজাত অভিঘাত এবং বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে আমাদের সরকারের সময় উপযোগী নীতি পদক্ষেপ ও কৃষিবিদদের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশের কৃষিখাত অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সমৃদ্ধ মান স্পিকার দেশে দুই হাজার আট থেকে দু হাজার সালে দানাদার খাদ্যের উৎপাদন তুলনায় উৎপাদন হয়েছিল তিনশো আঠাইশ দশমিক ছিয়ানব্বই লক্ষ মেট্রিক টন অথচ দুই হাজার আঠারো উনিশ সালে চারশো বত্রিশ দশমিক এগারো মেট্রিক টন মান স্পিকার আমি আমার নির্বাচনী এলাকার বর্তমান সরকারের কিছু এবং উন্নয়নের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে যে উন্নয়নগুলি করেছেন সেই কথাগুলি আমি আপনার মাধ্যমে আজকের এই আমি বলতে চাই মান স্পিকার আমরা চট্টগ্রাম শহরের উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড উনি উনার নির্দেশে হয়েছে কর্ণফুলি নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাকতাখাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ চট্টগ্রাম শহরে লালখান বাজার হতে শাহমানদ বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণ এবং অনন্য আবাসিক এলাকার উন্নয়ন ঢাকা ট্রাং রোড হতে বাজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ সিরাজ উদ্দোল্লা রোড হতে শাহমানদ ব্রিজ পর্যন্ত 
সংযোগ সড়ক নির্মাণ মাননীয় সদস্য এক মিনিট শেষ করবেন সলগোলা পতেঙ্গা রোডের পাশে কর্মজীবী নারীদের আবাসনের লক্ষ্যে ডরমিটরি নির্মাণ এই এবং আমরা যদি দেখি মাননীয় স্পিকার আপনি গত শনিবারে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীর তীরে যে টানেল সে আপনি সচক্ষে দেখে এসেছেন চট্টগ্রামের গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম শহর চট্টগ্রামবাসীর জন্য আরও দুটি প্রকল্প চট্টগ্রাম সেই টেলিভিশন কেন্দ্রের বারো ঘন্টা সময়সূচি করে দিয়েছেন উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম ওয়াসার যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে একটি প্রকল্প এক উনিশশো সাল থেকে চট্টগ্রাম শহর একটি মরুভূমির শহর ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার শাসন আমলে দুই হাজার নয় থেকে এবং গতকাল পর্যন্ত যে প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করেছেন এই ওয়াসার চট্টগ্রাম শহর আমার মনে হয় না মাননীয় সদস্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব নেসার আহমেদ মজুরিবাজার তিনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় বারো মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর আলোচনা করার সুযোগ দেয় আমি প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং এর সাথে সাথে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সেদিন জি আমস্তাকের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওনার পরিবারবর্গ এবং এই দিনে এই রাত কালো রাত্রিতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে জেলে জাতীয় চার নেতা সহ উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদান এবং উনিশশো বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে দেশ ও মাতৃকার জন্য যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সেই শহীদানদের সবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আত্মার মাক ফেরাত কামনা করি আমি মহান আল্লাহ তালার কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে যিনি আমাকে নমিনেশন দিয়ে এই মহান জাতীয় সংসদে এসে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মলিবাজার নির্বাচনী এলাকা তিনের সকল সম্মানিত নাগরিক বৃন্দকে যারা আমাকে সার্বিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমাকে বুট দিয়ে এই সংসদে পাঠিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মলিবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সকল সম্মানিত নেতা নেতা ও কর্মীদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আওয়ামী পরিবারের সহযোগী সংগঠন এবং অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতা কর্মীদেরকে সবাই কষ্ট করেছেন আমার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য নৌকা মার্কার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা পিকা প্রকাশ করি আমাদের এলাকার অনেকেই দেশের বাইরে অবস্থান করেন তারা দেশের বাইরের থেকে সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমি আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই ভাষণে যে এই দেশের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের কিভাবে হচ্ছে এবং কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে কিভাবে পৌঁছবে তার একটা বাস্তবতা সেখানে তুলে ধরেছেন মাননীয় স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার 
বাঙালি জাতিকে সামনে নিয়ে এই দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রামের মূল কথাটি ছিল এই দেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে স্বাধীনতার সাথে সাথে যেদিন মানুষের মৌলিক অধিকার অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান তাদের তার নিশ্চয়তা দিতে পারব এবং এই দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি যখন আসবে এবং গড়ে গড়ে গিয়ে এই স্বাধীনতার স্বাদ তখন পৌঁছবে এবং স্বাধীনতার স্বাদের স্বাদ সঠিকভাবে মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে জাতি আমার দুর্ভাগ্যের জন্য উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ওই জিয়া মস্তাকের নেতৃত্বে যারা সেদিন উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও ওই জিয়াউর রহমান এবং খন্দকার মস্তাক স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে তারা পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে সেদিন তারা ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল ওই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যাতে করে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করে এই দেশের মুক্তি সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে যাতে নষ্ট করে দিতে পারে সেদিন তাদেরকে সেই দিনের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ সরকার যেটা প্রবাসী সরকার তাদেরকে চোখে চোখে রেখে সেদিন তাদের সেই ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্রকে তারা কায়েম করতে দেন নাই তারা স্বাধীনতার পরেও সেই ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল তারা বাঙালি জাতির সেই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য যাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশকে সোনার বাংলায় নিয়ে যেতে না পারেন তার জন্য নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ এবং ওনার পরিবারবর্গের সবাইকে সেদিন হত্যা করে আমাদের সৌভাগ্য ওনার দুই সুযোগ্য কন্যা সেদিন দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশে এসে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়ে আওয়ামী পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে বাঙালি জাতির দায়িত্ব নিয়ে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অনেক পথ পেরিয়ে কঠিন পথ পেরিয়ে আজকে বাঙালি জাতিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে যে চিন্তা করেছিলেন যে পরিকল্পনা করেছিলেন সোনার বাংলায় নিয়ে পৌঁছানোর সেই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে আজকে দেশকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন কাজেই সেই কিভাবে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন সেটাকে সামনে রেখেই আজকে এই অধিবেশনের প্রথম দিন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই ভাষণ দিয়েছেন আমি ধন্যবাদ এই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ওনার এই ভাষণের জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেটা এই দেশে চলছে আগামী দিনে চলবে এবং এই দেশটি সোনার বাংলায় গিয়ে পৌঁছবে সেটাকে তুলে ধরার জন্য মাননীয় স্পিকার এখন আমার এলাকার কিছু কথা বলতে চাই আমরা আমার এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ চলছে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষা খাতে বিভিন্ন স্কুল মাদ্রাসা প্রাথমিক স্কুল সহ অবকাঠামো দ্রুত অগ্রগতিতে চলছে অনেকটা কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে অনেকটা কাজ চলছে অনেক কাজে টেন্ডার হয়েছে আগামীতে হবে মোটামুটিভাবে আমি বলবো সেটা অগ্রগতি সন্তোষজনক তবে এখানে কিছু জিনিস আমার দীর্ঘদিন ধরে আমার এই জেলার সবার দাবি সেটা হলো একটি মেডিকেল কলেজ আমরা এই জেলা মনে করি আমরা এই দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছি আমাদের এলাকা বিশেষ করে লন্ডন আমেরিকাতে প্রবাসীরা বেশি তারা উন্নত চিকিৎসা সেখানে পান এবং দেশে এসে হঠাৎ করে সমস্যায় পড়লে রোগ সুখ হলে তারা উনিশ উন্নত চিকিৎসা থেকে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন আমরা যারা আছি বসবাস করি আমাদেরও চিকিৎসায় অসুবিধা হয় উন্নত চিকিৎসায় কাজেই 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই আমাদেরকে মৌলবাজার জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ দেওয়ার জন্য পাশাপাশি এখন আপনার নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা দেশের মানুষই উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহী সেই হিসাবে মৌলবাজারে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেওয়ার জন্য দাবি রাখছি মৌলবাজার শহরের কাছাকাছি একটি কৃষি ইনস্টিটিউট আছে গবেষণাগার সেখানে একশো দশ দশ একর জায়গা আছে সেই জায়গার মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করলে নতুন করে জায়গা জায়গা অধিগ্রহণ করা লাগবে না কোনো টাকা খর্চ হবে না এবং সেখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হলে আমাদের এলাকার ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য আমি দাবি রাখছি আমি মৌলবাজার জেলা বন্যা কবলিত এলাকা মনু নদী সেখা এখানে দুঃখ সেই বন্যাকে মনু নদীকে স্থায়ী বন্যা সমাধার স্থায়ী বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ওয়াব দা ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং এক হাজার দুই কোটি টাকার একটি স্থায়ী সমাধানের বন্যা সমস্যার একটি পরিকল্পনা সাবমিট করেছে সেটা একনেকে ফার্স্ট হওয়ার অপেক্ষায় আছে আমি বিনীত অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেটা তরিৎ গতিকে এবং বিশেষ করে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যে তরিৎ গতিতে সেটা যদি একনেকে ফাঁস হয় তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি বর্ষা মৌসুমের আগে শুরু হবে আমরা বর্ষা মৌসুমে এই জেলাবাসী জেলা সহস্র খুবই আমরা আতঙ্কে থাকি যে কোনো সময় বন্যার বাদ ভেঙে আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং কারো বাসা বাড়িতে থাকার কোনো সুযোগ হয় না অফিস আদালত নষ্ট হয়ে যায় কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায় আমি মৌলবাজার শহর খুবই ঝামেলাপূর্ণ এবং যানজটে অবস্থা খুবই খারাপ আমি এখানে একটি বাইপাস মৌলবাজার শহর একটি বাইপাস রোড করার জন্য আমি একটি আমি দাবি করছি এই বাইপাসটি অত্যন্ত জরুরি বাইপাস না হলে শহর দিয়ে যে যানজট সৃষ্টি হয় চলাফেরার কোনো সুযোগ থাকে না আমি দাবি করছি আমাদের জেলা সার শ্রমিকদের জেলা আমাদের এই জেলায় প্রায় আঠানব্বইটি বাগান মৌলবাজার জেলায় সেখানে তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছুই করেছেন তাদের বাৎসরিক যেভাবে যে অনুদান দেয়া হয় সেটাকে ইয়ে আকারে আগে যে সংখ্যায় দেওয়া হতো এখন সেটা আরও বর্ধিত আকার আকার ধারণ করেছে আরও বেশি সংখ্যায় সেই সুযোগ পাবে কিন্তু সেখানে একটি কথা হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং যাতে করে পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী তারা যাতে মাননীয় সদস্য জি তিন মিনিট বলুন যা পিছিয়ে পড়া যে সরকার পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় এনে যাতে করে তাদের জীবনমানকে উন্নয়ন করা যায় এবং এই বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তারা যাতে সুযোগ করে নিতে পারে তার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে নীতিমালা করা হয়েছে এই বাংলাদেশে একটি শিক্ষা নীতি যেটা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং যেটা বাস্তবায়নের দিতে দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং সেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ফলে আজকে সারা বাঙালি জাতি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এখানে এই যে চার শ্রমিকরা তাদের শিক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রত্যেকটি বাগানে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সেটার কাজ চলছে কিন্তু গতি অত্যন্ত কম আমি প্রস্তাব করছি যাতে তরিৎ গতিতে প্রতিটি বাগানে চা বাগানে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটার সাথে বাস্তবায়িত হয় আমি আমাদের জেলা পর্যটন জেলা 
এই জেলা পর্যটনের ওপর অপার সম্ভাবনাময় জেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর আগে আমাদের জেলাকে পর্যটন জেলা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কাজও চলছে কিছুদিন আগে মাননীয় বেসম বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী মৌলিবাজার গিয়েছিলেন আমাদের নিয়ে বসেছিলেন এবং বৃহত্তর সিলেটে ওনার যে কার্যক্রম সেটা সেখানে বলে বলেছেন আমাদেরকে আমি অনুরোধ রাখব এই জেলার পর্যটন শিল্পকে বহু কেন্দ্র আছে সেটা পর্যটন কেন্দ্র আছে পর্যটকরা দেশি বিদেশি পর্যটকরা সেখানে আকৃষ্ট হয়ে যান সেই পর্যটনকে যদি আরও উন্নত করা যায় এবং পর্যটক যারা যান তাদের যাতে সুব্যবস্থা চলাফেরার এবং পর্যটন কেন্দ্র কেন্দ্রকে কেন্দ্রতে গিয়ে যারা তারা যাতে সুন্দরভাবে ঘুরে ফিরে আসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশ উপকৃত হবে জাতি উপকৃত হবে একটি আয় আরও বেশি যুগ হবে আমি সবশেষে আমি বলতে চাই যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হলে আমরা জি এক মিনিট শেষ করবেন আমরা সততা ও নিষ্ঠার সহিত যাতে আমরা আমাদের সবার দায়িত্ব পালন করি আর বিশেষ করে আমি আহ্বান জানাব সারা জাতিকে যেভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি অত্যন্ত তৎপর ছিল যাতে করে শেষ পর্যন্ত উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ঘটনা ঘটিয়েছিল সেই নরকীয় হত্যাকাণ্ড আজকেও ওই জিয়া মোস্তাকের পেতার তারা আজও সব সময় তৎপর ষড়যন্ত্রের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষতি করে তারা একুশবার আক্রমণ করেছে ওনাকে হত্যা করার এই দেশের উন্নয়নের দ্বারাকে স্তব্ধ করতে যে কীভাবে করা যায় সেই ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত কাজেই আসুন সারা দেশবাসীকে আমি আহ্বান জানাই আমরা আমাদের এই আমাদের অবস্থান থেকে আমরা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমরা তৎপর থাকি এবং যেখানেই আমরা ষড়যন্ত্র দেখব ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাগরিবের নামাজের জন্য সংসদের বৈঠক বিশ মিনিটের বিরতি প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তক ছিলেন গ্রাম অঞ্চলে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সারা দেশে অনেক স্কুল কলেজ সরকারিকরণ করেছিলেন বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য সরকারি অনুদান তিরিশ ভাগ বাড়িয়ে সত্তর ভাগে উন্নীত করেছিলেন এছাড়া বিভিন্ন স্কুল কলেজে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছিলেন এখানে উল্লেখ থাকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য দুটি আবাসিক ছাত্রাবাস তৈরি করেন সেই হলগুলি সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের নামে নামকরণ না করে হল দুটি নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের নামে এতে বোঝা যায় আমার নেতা উদার ও গণতান্ত্রিক প্রতিহিংসা রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী দর্শন দুর্নীতি হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা চলছে এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আজ মাদকের অভিশাপে যুব সমাজ ধ্বংসের দ্বার পান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা পনেরো বন্ধু পল্লীবন্ধু নতুন বাংলা গড়তে হলে মাদকের ভয়াবহতা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে বাংলাদেশের সীমান্ত পরিবেষ্টিত জেলাগুলিতে মাদকের ভয়াবহতা রূপ নিয়েছে শুধু তাই নয় রাজধানী সহ বাংলাদেশের সকল জেলা উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে এর প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন শিক্ষাগণ সহ পাড়া মহলার কমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মাদক পোষাচ্ছে মাদক ব্যবসায়ীরা এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে দেশ ও যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে আমি বলতে চাই শুধু মাদক বহনকারী ও সেবনকারীদের শাস্তি দিলেই চলবে না যারা মাদকের গডফাদার যারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালনা করে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে যাতে তারা আইনের ফাঁক ফুকরে বেরিয়ে যেতে না পারে তবে মাদকের ভয়াবহতা থেকে দেশকে যুব সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে 
আমি আরও বলতে চাই ইতিমধ্যে যারা মাদকাসক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে যুবক যুবতী ছাত্র ছাত্রী কমলমতি শিশু কিশোর কিশোরীরাও রয়েছে হতদরিদ্র পিতা মাতা সুচিকিৎসা করাতে পারছে না তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রীর কাছে আমার আবেদন এদের সুচিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন উল্লেখ্য যে নতুন হাসপাতাল বৃদ্ধি বিভিন্ন হাসপাতালে আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেই জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন স্বাস্থ্যখাকে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যুগান্তকারী ওষুধ নীতি প্রবর্তন করে শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে মোবারকবাদ পেয়েছিলেন এবং দেশের জনসংখ্যা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ ও অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার লাভ করেন তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্বাস্থ্য খাতে উন্নত হয়েছে আশাও রূপ উন্নত হয় নাই আজ বাজারে ভেজাল ওষুধের ভরপুর আসল মোরকে নকল ওষুধ বিক্রি করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেওয়া হচ্ছে এই ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে না পারলে সরকারের রূপকল্প দুই হাজার একুশ ট্যাক্সই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার তিরিশ অর্জন করা সম্ভব হবে না মাননীয় স্পিকার বিভিন্ন মিডিয়া ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ পর্দা কয় কেলেঙ্কারি চট্টগ্রাম সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতি কয় কেলেঙ্কারি প্রায় সকল মেডিকেল হাসপাতালে নৈরাজ্য চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি শুধু সংসদ ও আমাদের অভিভাবকই নন আজকে আপনি যা কোটা জাতির কান্ডারি সমগ্র জাতি আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু দুর্নীতি বাজরা আপনার এই সফলতাকে ম্লান করে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারী ও শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে নারী ও শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও প্রতিদিনে নারী ও শিশু নির্যাতন ধর্ষণ বেড়েই চলেছে কোনো পদক্ষেপেই রোধ করা যাচ্ছে না মাননীয় স্পিকার এই বিষয় সমাধানের উদাহরণ ট্রেনে বলতে পারি পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহ চিত্র এসেছিল সারা দেশে তখন পল্লীবন্ধুর নির্দেশে এসিড নিক্ষেপ বন্ধের জন্য কঠোর পদক্ষেপ হিসাবে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই সেখানে সর্বোচ্চ ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল বিদায় এসিড নিক্ষেপ প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল ফলশ্রুতিতে আজ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা নেই বললেই চলে তাই আমি সংসদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে হারে শিশু ও নারী দর্শিত হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা না হলে দর্শনের এই মারামারির মহামারী রূপ ধারণ করছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন প্রচলিত আইনের ফাঁক ফোকর এবং বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে যায় তাই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদের মাধ্যমে তাদের বিচারের আওতায় এনে সর্বোচ্চ বিচার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রয়োজনীয় অনুভব করছি মাননীয় মাননীয় স্পিকার জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ খাদ্য নিরাপত্তাকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান উৎস কৃষি এই লক্ষ্যে পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ কৃষক ও প্রান্তিক চাষিদের ভিটেমাটি নিলাম না করার আইন করেছিল তিনি উনিশশো সালে বৃহত্তম রাজশাহীতে চোদ্দটি উপজেলা নিয়ে পাঁচশো কোটি টাকা ব্যয়ে বরঞ্জ সুমন্নিত উন্নয়ন প্রকল্প টাঙ্গাইল প্রকল্প পাবনা সেচ প্রকল্প ফেনী সোনাকাজিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুহুরি সেচ প্রকল্প চালু করেন শুধু মুহুরি সেচ প্রকল্পের কারণে ফেনী জেলার ছয়টি উপজেলায় ইরিগেশনের মাধ্যমে প্রায় আশি হাজার মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে কিন্তু আজ মুহুরি সেচ প্রকল্পটি দন্য দশায় আছে আমি আশা করি কৃষিবান্ধব নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই মুহুরি সেচ প্রকল্পটির প্রতি সদয় দৃষ্টি দিয়ে ফেনী অঞ্চলের কৃষক ও মৎস্যজীবী পরিবেশ কে রক্ষা করবেন
মাননীয় স্পিকার মুক্তিযোদ্ধাদের অস্তিত্ব যখন নিজের স্বাধীন মাটিতে বিপন্ন তখন পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদের সাথ অভয় বাণী নিয়ে তাদের পাশে অভিভাবক রূপে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি প্রথম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের স্মৃতি সংবলিত সাবারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের অসমাপ্ত কাজ সমূহ সমাপ্ত ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন তার আমলে সাতজন বীর খেতাপ্রাপ্ত শহীদের নামে বিশেষ স্মরণী ডাক টিকেট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশ করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জন্য ছয় চৌষট্টিটি জেলায় হেডকোয়ার্টার স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের জন্য একশো এক টাকা টোকেন মূল্যে পাঁচ কাঠা করে জমি বরাদ্দ দেন পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বছর পবিত্র হজ পালনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মাধ্যমে তিনজন করে মুক্তিযোদ্ধা সরকারি হজ ডেলিগেশন টিমে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐতিহাসিক অবদানের জন্য স্বীকৃত ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করা হয় কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কিছুদিন আগে যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের রাজাকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যা মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার এবার আমি আমার এলাকার কিছু সমস্যার কথা আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে উত্থাপন উপস্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি ফেনী জেনারেল হাসপাতালটিকে আধুনিকরণ করে দুইশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি পাঁচশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার জোর দাবি জানাচ্ছি ফেনী সদর হাসপাতালটি চোদ্দ তেরো একর জমির উপর নির্মিত এই হাসপাতালটিকে মেডিকেল কলেজ রূপান্তরিত করার বিশেষ প্রয়োজন কারণ ফেনী সহ খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী চৌদ্দগ্রাম লাঙ্গলকোট সহ সম আশেপাশের সমস্ত উপজেলা জেলা উপজেলা ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাবে এই সদর হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জোর দাবি জানাচ্ছি ফেনী জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নাই ফেনী জেলার ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর ভর্তির জন্য বিভিন্ন জেলায় ছুটে বেড়ায় তাই ফেনীবাসীর অনেক দিনের দাবি ফেনী জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি ফেনী রেল গেটে প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন পথচারীরা এ তাই এখানে একটি ওভারব্রিজ নির্মাণের জোর দাবি জানাচ্ছি পুরনো রেল স্টেশনটিকে সংস্কার সহ আধুনিকরণ করার জোর দাবি জানাচ্ছি ফেনী বিলুনিয়া রেল লাইনটি পুনরায় চালু করা চট্টগ্রাম থেকে বিলুনিয়া ঢাকা থেকে বিলুনিয়া ট্রেন ট্রেন দুটি চালু করা বিলুনিয়া স্থলবন্দরটিকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর করার জোর দাবি জানাচ্ছি প্রতি বছর মুহুরি নদীর ভাঙ্গনে বন্যায় প্লাবিত হয়ে হাজার হাজার একর ফসলি জমি গবাদি পশু মৎস্য খামার সহ গ্রামীণ জনপদগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাই স্থায়ীভাবে বন্যা প্রতিরোধের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন এই দাবিটি নব্বইয়ের পর থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে বারবার উপ উপ উপস্থাপিত হলেও তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন বঙ্গবন্ধুর নামে এই একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাধান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার দেশের শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং উন্নয়নের সমৃদ্ধ নিশ্চিত করা সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আমার নেতা পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ দেশকে আটটি ভাগে ভাগ করে প্রাদেশিক সরকারের রূপরেখা দিয়েছিলেন কেননা মানুষের সকল সমস্যা প্রধানমন্ত্রীর দেখতে হয় মামলা জটে আবর্তের পরে আছে গোটা বিচার ব্যবস্থা উচ্চ আদালতে বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে নিষ্পত্তি হয় না দেশে এখন এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে ফলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ঢাকা থেকে পরিচালিত হয় সে যে কোনো সাধারণ কাজের জন্য ঢাকায় আসতে হয় প্রদেশ হলে প্রাদেশিক রাজধানীকে ঘিরে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধিত হবে 
নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তখন অধিকাংশ নাগরিকের সেবা পাওয়ার শেষ ধাপ হবে প্রাদেশিক রাজধানী প্রদেশকে ঘিরে মানুষের ভিতর নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেবে ফলে দূরের কাউকে রাজধানী ঢাকা ভয়াবহ যানজটের কষ্ট সহ্য করতে হবে না আর্থিক সাশ্রয় হবে মাননীয় স্পিকার শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সমৃদ্ধির যে পথে আমরা হাসছি সেই পথে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে যেতে হবে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সমাজের সর্বস্তরে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হব আমার দল জাতীয় পার্টির আধুনিক চিন্তা চেতনা ও নীতি আদর্শে একটি দল নতুন শতাব্দীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই দল সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু সরকার সার্বিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অভূতপূর্ব গতিশীলতা সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নত ও আলোকিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে এটাই জাতির প্রত্যাশা সরকারি দলের পাশাপাশি আমরা বিরোধী দলও সহায়ক ভূমিকা পালন করে দেশকে অগ্রযাত্রার দিকে ধাবিত করার দৃঢ় পত্র ব্যক্ত করছি পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ সংসদ সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি টাঙ্গাইল ছয় এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব আহসানুল ইসলাম টিটু মাননীয় সদস্য আপনার সময় চোদ্দ মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত মাননীয় চিফ হুইপের ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপরে আলোচনার সুযোগ প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে আজকে এই মহান সংসদে আমি বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমাকে মনোনয়ন দিয়ে আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে এই সংসদে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজ আমি শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চার জাতীয় নেতা তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং দু লক্ষ মা বোন এবং সেই সাথে আমাদের যারা মুক্তিযোদ্ধারা আছেন তাদেরকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করছি পনেরোই আগস্টে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতুন নেসা মুজিব সহ তার পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ যারা ওই দিন নিহত হয়েছিলেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি আমাদের নেত্রী দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত জনাব আইবি রহমানকে মাননীয় স্পিকার দুই সাল জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর এই বছরে আমরা পালন করতে যাচ্ছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী মাননীয় স্পিকার এই উদযাপন শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব নয় এই উদযাপনের লক্ষ্য জাতির জীবনে নতুন জীবন শক্তি সঞ্চালিত করা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পক্ষালে জাতিকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া মাননীয় স্পিকার আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিতা আলহাজ মকবুল হোসেন যিনি এই সংসদের একজন সদস্য ছিলেন ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রলীগের রাজনীতি করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বর্তমান আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য হিসাবে ওনাকে রাখার জন্য মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রথম অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করেছেন সেই ভাষণে উনি বাংলাদেশের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির যে রূপকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন উন্নত সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যেন এক মহাকাব্য উন্নত ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিষয় বাংলাদেশের সুদীপ্ত অগ্রযাত্রার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মাননীয় স্পিকার 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সারা বিশ্বের একটি বিস্ময় সারা এশিয়ার মধ্যে আমরা আট দশমিক এক শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমাদের রপ্তানি আয় চল্লিশ বিলিয়ন আমাদের বর্তমান মুদ্রার যে রিজার্ভ বত্রিশ দশমিক সাত বিলিয়ন মাথাপিছু আয় উনিশশো নয় ডলারে উপনীত হয়েছে যা গত দশ বছরে তিন গুণ বেড়েছে মাননীয় স্পিকার আমাদের এই বাজেটের দুই হাজার পাঁচ ছয় সালে বাজেটের আকার ছিল একষট্টি হাজার কোটি টাকা সেখানে এই বছর আমাদের যে বাজেট সেটা পাঁচ লক্ষ এক তেইশ হাজার একশো নব্বই কোটি টাকা দারিদ্রের পরিমাণ যেটা দুই হাজার পাঁচ সালে ছিল একচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ সেটা নেমে বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে নেমে এসেছে বিশ্বব্যাংকের ক্যাপিটাল ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত এবং পাকিস্তানকে ফেলে অগ্রগামী স্থানে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি পিডব্লিউসি বিশ্বের তেইশতম স্থান বাংলাদেশ দুই হাজার চল্লিশ সালে দখল করবে বলে তারা প্রজেকশন করেছেন এইচএসবিসি প্রজেকশন করেছেন দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ছাব্বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ মাননীয় স্পিকার এই সমস্ত অর্থনীতির যে উন্নয়ন এর উন্নয়নের আমি মনে করি যে মূল নিয়ামক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অনন্য অসাধারণ অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তা বিরল প্রতিভা অনমনীয় অকুতভয় নেতৃত্ব তার নেতৃত্বের জন্য আজকে বাংলাদেশ দুই সালে যখন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে অন্ধকারে নিবৃত্ত ছিল মানুষের জন্য লোডশেডিং ছিল একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার আজ ঢাকার শহরে কোথাও লোডশেডিং দেখা যায় না আমি আজকে বিদ্যুৎ খাতে যে অর্জন হয়েছে শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সারা দেশের তিরানব্বই শতাংশ আজকে বিদ্যুতের আওতায় বঙ্গ বন্ধুর এই জন্ম শতবার্ষিকে শতভাগ লোক বিদ্যুতের আওতায় আসবে বলে আমরা আশা প্রকাশ করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন পদ্মা সেতুর ফাইন্যান্সিং বন্ধ করে দিল মাননীয় স্পিকার তখন একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বের কারণে আজকের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান মাননীয় স্পিকার একশোটি ইপিজেড গঠন করা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা স্যাটেলাইটের যুগে প্রবেশ করা শখী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত এবছরও ইউনিসেফের ভ্যাকসিন হিরো হিসাবে উনি বাংলাদেশের সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করেছেন স্যাটেলাইট ক্লিনিক আমাদের যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি আছে সেই ক্লিনিকের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামের মানুষকে তিরিশ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার একটি বাড়ি একটি খামার সহ সকল সামাজিক যে সোশ্যাল সেফটি নেট তার মাধ্যমে এদেশের যারা হতদরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমাদের বিএনপির একজন সংসদ সদস্য তার বক্তৃতায় পাকিস্তানের দুটো সূচক নিয়ে যে বাংলাদেশ পিছিয়ে আসে সে ব্যাপারে উনি দুটো উক্তি করেছেন আমি আপনার মাধ্যমে এই সংসদকে জানাতে যাই যে আজকে যারা পাকিস্তানিক প্রেমিক আছেন তাদের জন্য পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত ইংরেজি পত্রিকায় অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে একাশুর পরবর্তীতে যারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস আশঙ্কা করেছিলেন তাকে ভুল প্রমাণিত করে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বল্প সময়ে নজর কারা সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছানোর কথা পাকিস্তানের পত্রিকায় আজকে ব্যক্ত করেছেন আমাদের সহকর্মীরা তাদের দৃষ্টিতে আমাদের উন্নয়ন চোখে পড়ে না মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি একটি তুলনামূলক চিত্র আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে উত্থাপন করতে চাই ঊনপঞ্চাশ বছর আগে জাতির জনকের নেতৃত্বে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তার অর্জন আজকে তুলনামাত্র একমাত্র পাকিস্তানের সাথে করা সম্ভব তাহলেই বুঝব যে আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় আছি আমরা যদি প্রবৃদ্ধির দিকে তুলনা করি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আট দশমিক এক পাঁচ পাকিস্তান তিন দশমিক তিন আমরা যদি গড় আয়ু দিকে তুলনা করি বাংলাদেশের গড় আয়ু এখন বাহাত্তর বছর যেটা বাহাত্তর তেহাত্তরে ছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর এবং পাকিস্তান ছেষট্টি বছর 
আমরা যদি দারিদ্র্য সমার কথা চিন্তা করি আমাদের বিশ দশমিক পাঁচ পাকিস্তান চব্বিশ দশমিক তিন আমরা মুদ্রা স্ফীতির কথা চিন্তা করলে বাংলাদেশ ছয়ের নিচে পাকিস্তান সাত দশমিক তিন আমরা মুদ্রা মানের কথা ধরি যারা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে যে আমাদের টাকশাল সেই টাকশাল শূন্য করে আমাদেরকে শূন্য থেকে আমাদেরকে শুরু হয়েছে সেই বাংলাদেশের মুদ্রামান চুরাশি টাকা ডলারের এগেনস্টে তাদের মুদ্রামান একশো চল্লিশ ডলার মাননীয় স্পিকার পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে পাঁচ গুণ তারা নিজেরা কটন উৎপাদন করে তুলা উৎপাদন করে আজকে বাংলাদেশের এই শুধুমাত্র গার্মেন্ট সেক্টরের যে এক্সপোর্ট সেটা ৩০ বিলিয়নের উপরে আর তাদের এক্সপোর্ট মাত্র ২৩ বিলিয়ন ডলার মাননীয় স্পিকার মাথা পিছু আয় আমাদের চেয়ে কম তাদের মাত্র সতেরোশো ইউএস ডলার রিজার্ভ আমাদের বত্রিশ দশমিক সাত বিলিয়ন আজকে তাদের রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে মাত্র আট বিলিয়ন মাননীয় স্পিকার জনসংখ্যায় আমরা এত ভালো অর্জন করেছি যে বা একাত্তরে আমাদের জনগণ সংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি ছিল আজকে আমাদের জনসংখ্যা একশো পঁয়ষট্টি মিলিয়ন পাকিস্তানের জনসংখ্যা দুইশো মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার তারা বৈদেশিক ঋণ আমাদের প্রায় তিন গুণ পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ তারা বিদেশ থেকে নিয়ে পাকিস্তানকে একটা ব্যাংকরাপ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে তাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দুইশো পঁচিশ দশমিক চার পাঁচ বিলিয়ন ডলার মাননীয় স্পিকার সাম্প্রতিক একটি ব্রিটিশ সাময়িক সব খুব পরিচিত একটি ব্রিটিশ সাময়িক দ্য ইকোনমিস্টে আমাদের গণতন্ত্রের সূচক তারা নির্ণয় করেছেন সেখানে বাংলাদেশ আট ধাপ এগিয়ে আশিতম অবস্থানে আর আমাদের পাকিস্তানের যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ সেই পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান আজকে একশো আটতম দেশ মাননীয় স্পিকার এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হলো আমাদের বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশ আজকে দুর্বার গড়িতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাকিস্তানের মতো পিছিয়ে থাকার সুযোগ আজকে আর নেই মাননীয় স্পিকার আমি আমার এলাকার কিছু অর্জনের কথা বলতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমার দুটি উপজেলা নির্বাচনী এলাকার টাঙ্গাইল ছয়ের নাগরপুর এবং দেলদুয়ার শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে মাননীয় স্পিকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমার এলাকার অর্জনও কম নয় আমরা এই কিছুদিন আগে আমার নাগরপুর উপজেলায় একটা অ্যাম্বুলেন্সের দরকার ছিল মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সে অ্যাম্বুলেন্সটা দিয়েছেন আমার এলাকার জনগণ অত্যন্ত খুশি শুধু তাই না আমার এলাকায় আমার দুটি উপজেলায় বিশ জন ডাক্তার দুইজন গাইনি বিশেষজ্ঞ সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার শিক্ষাক্ষেত্রে আমার প্রায় ষাটটির মতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে আমার নাগরপুর সরকারি কলেজে অনার্স শিক্ষার এবার এবছর চালু হয়েছে এবং সেই সাথে প্রায় পনেরোটা হাইস্কুলের জন্য ভবন নির্মাণ হচ্ছে মাননীয় স্পিকার যোগাযোগের বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই আমার নাগরপুর ছিল জনবিচ্ছন্ন নাগরপুরের একদিকে যমুনা একদিকে ধলেশ্বরী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই সালে ক্ষমতার আসার পরে সামসুল হক সেতুর মাধ্যমে প্রথম নাগরপুরকে টাঙ্গাইলের সাথে যোগাযোগ সেতু স্থাপন করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই সেতু উদ্বোধন করেছিলেন শুধু তাই না দুই সালে ক্ষমতায় আসার পরে আরেকটি সেতু দলেশ্বরীর উপরে উনি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামে জননেত্রী শেখ হাসিনা সড়ক এই সেতু আমরা ওইখানে করেছি মাননীয় স্পিকার টাঙ্গাইল ঢাকা টাঙ্গাইল যে মহাসড়ক সেই মহাসড়ক চার লেন করা হয়েছে এবং সেই মহাসড়ক থেকে আমাদের টাঙ্গাইল দেলদুয়ার মহাসড়ককে সংযুক্ত করা হচ্ছে কাজ চলমান টাঙ্গাইল ঢাকা মহাসড়কের পাকুল্লা দেলদুয়ার এলাসিন মহাসড়কের কাজ চলমান মাননীয় স্পিকার আমি বিনীতভাবে মাননীয় সড়ক মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা রিচার্জে যোগাযোগ সেতু যোগাযোগ সড়ক আর ফাইভ জিরো সিক্সটাকে দ্রুততার সাথে সমাধান করার জন্য তাহলে আমার এলাকার মানুষ প্রচুর উপকৃত হবে মাননীয় স্পিকার আমার এলাকার একদিকে যমুনা একদিকে ধলেশ্বরী প্রতি বছর বন্যায় বেশিরভাগ ইউনিয়ন প্লাবিত হয় তাই আমাদের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী আমার এলাকায় উনি গিয়েছিলেন উনি নিজে চোখে দেখে এসেছেন যে সেইখানের মানুষের যে দুর্ভোগ প্রায় চারটা ইউনিয়ন আমার নদী ভাঙনের কবলে 
এবং বন্যার কারণে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মাননীয় এল জিআরডি মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন ওনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব প্রায় নয়শোর উপরে নয়শো কিলোমিটারের উপরে আমার এলাকায় কাঁচা রাস্তা সেইখানে যদি উনি একটু সুদূর দৃষ্টি দেয় তাহলে আমার এলাকার জনগণ উপকৃত হবে মাননীয় স্পিকার আমি বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না আমার সময় প্রায় শেষ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত দশ বছরে বর্তমান সরকার কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলার এক মহাকাব্য মাননীয় স্পিকার একাদশ জাতীয় সংসদে প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার তত্ত্ববহুল বক্তব্যের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই সংসদ চলাকালীন সময়ে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক কার্যবিধি আইনের দুইশো সাতষট্টি ধারা মেনে চলবেন আমি বিনয়ের সঙ্গে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমরা দেখ আমি লক্ষ্য করছি যে দুইশো সাতষট্টি বিধি আমরা কেউ পালন করি না আপনাদের যদি কারো কাছে রুলস অফ প্রসিডিওর না থেকে থাকে আমাদের পার্লামেন্ট সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করে সেই রুলস অফ প্রসিডিওর কপি সংগ্রহ করে নিতে পারেন এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বেগম জাকিয়া পারভিন মহিলা আসন আঠারো মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহপূর্বক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন মাননীয় স্পিকার মহান এই সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেয় আপনাকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা মুজিব বর্ষের প্রারম্ভে আপনাকে সহ মাননীয় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এই সংসদে উপস্থিত সকলকে জানাই নববর্ষের সহ শুভেচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা তিনি আমাকে এই সংসদে সংরক্ষিত তিনশো আঠারো মহিলা আসনে সংসদ সদস্য করেছেন আমি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানাই আবারও সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমার আদর্শ প্রেরণাদাতা দেশ গড়ার কাজে তিনি আমার উৎসাহদাতা বঙ্গবন্ধু কন্যাই জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা বাঙালি জাতির পথের দিশারি মাননীয় স্পিকার বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি শ্রদ্ধাবন চিত্তে স্মরণ করছি বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড ছিল যে বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক সেই অধ্যায়টিকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সেদিন শাহাদত বরণ করেছিলেন তার সহধর্মিনী মহিয়সী বঙ্গমাতা ফজিলতুন নেসা মুজিব তার পুত্র শেখ কামাল শেখ জামাল ও ছোট্ট শেখ রাসেল জননেত্রী শেখ হাসিনার আদরের ছোট ভাই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি কামাল রোজি জামাল ছোট ভাই শেখ বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেনিয়াবাদ তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুব সমাজের আদর্শ শেখ ফজলুল হক মনি এবং সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন আহমেদকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মোর শহীদদেরকে যাদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি একটি সার্বভৌম দেশ ও স্বাধীন জাতিসত্তা পবিত্র সংবিধান ও লাল সবুজ পতাকা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে যারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি দুই হাজার চার সালের একুশ আগস্টের জনসভায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে পরিচালিত গ্রেনেড হামলায় শাহাদত বরণকারী নারী নেত্রী আইভি রহমান সহ আওয়ামী লীগের নিবেদিত প্রাণ নেতাকর্মীদের আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তাদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি মাননীয় স্পিকার পরপর তিনবার উনিশশো ছিয়ানব্বই সহ চারবার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পান নিজে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে পূর্ণ রূপ দিতে অবিরাম কাজ করে চলেছেন দেশে আইনের শাসন সুসংহত ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে 
দুর্নীতি সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনা সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে পলাতক আসামিদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলা এবং বিডিআর হত্যাকাণ্ড মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় স্পিকার উন্নয়নের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দর্শন চিন্তা মানবিক ও উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত সমাজিত ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্মাননা সম্মাননা সমূহ সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছে এ বিরল সম্মান দেশ ও জাতির জন্য গৌরবজনক এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই অভিনন্দন আর অভিনন্দন জানাই বঙ্গবন্ধু পরিবারের তিন নক্ষত্র তিন মেধা সজীব অজেদ জয় সাইমা অজেদ পুতুল আমাদের শ্রদ্ধেয় রেহানা আপার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকি কারণ তারা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে এই দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে সাহায্য করছেন সজীব অজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কাজ করছেন রূপকার তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ছেন আমাদের সাইমা ওয়াজিদ পুতুল আমরা এক সময় মানুষকে পাগল বলতাম প্রতিবন্ধী কাকে বলে তা বুঝতাম না প্রতিবন্ধী মনে করতাম পাগল সেই পাগল থেকে তিনি সবাইকে সুস্থ করার চেষ্টা করছেন টিউলিপ সিদ্দিকি তিনি ছায়া মন্ত্রী হয়েছেন কয়েকবার তিনি সংসদ সদস্য হয়ে ব্রিটেনের ছায়া মন্ত্রী হয়েছেন সেই জন্য জনবঙ্গবন্ধু পরিবারের এই তিন সদস্যকে জানাই সালাম মাননীয় স্পিকার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আওয়ামী লীগের সূত্রে আমাদের পরিবারে কিছুটা সম্পৃক্ততা ছিল অনেক ঘটনা থেকে একটি বলি আমার বাবা পাকিস্তান আমলে কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরও তিনি ছিলেন সংসদ সদস্য ছেষট্টির আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করে বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহ থেকে সিলেট যাওয়ার পথে কিশোরগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা বিরতি দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে এ অবস্থায় বরণ করার অংশ হিসাবে আমরা আমার বড় দুই ভাই বোন বয়স প্রায় দশ আট তারা বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা দেবেন ট্রেন আসার পর তারা দেখল আমার ভাইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী সাদা সেন্ড্রো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা দীর্ঘং দেহি শ্যাম বর্ণ বঙ্গবন্ধু এক অদ্ভুত সম্মোহন আমার ভাই বোনেরা একই দেখল একই মহামানব একই জাদুকরি স্পর্শ হাত ছুঁয়ে আমার ভাই বলল চাচা আপনি কবে জেল থেকে আসবেন তিনি বললেন বাবা ওরা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না এই তো চলে আসব উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু তখন থেকে আমার ভাইকে বাবা বাবলু আর বোনকে মা ছবি বলে ডেকেছেন যা বলছি বন্ধ বঙ্গবন্ধুকে তারা বেশি দিন আটকে রাখতে পারেনি কখনো পারেনি এর প্রমাণ পাই তিনি বারবার গ্রেফতার হন তবে তাকে ছেড়ে দিতে হয় তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়েছেন তবে ছেড়েও দিতে হয়েছে তাকে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে গ্রেফতার হন পনেরোই মার্চ মুক্তি পান উনিশশো আটচল্লিশ সনে বারোই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করে উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের একুশে আগস্ট জানুয়ারি মুক্তি পান মুক্তি পেয়ে তিনি দেশব্যাপী জনপথ সৃষ্টির লক্ষ্যে সফর করেন দেশকে পাকিস্তানি জানতার হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দাবিতে ভুকা মিছিল করতে গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন তাকে প্রায় দুই বছর পাঁচ মাস টানা জেলে আটকে রাখা হয় অনেক বছরে এভাবে জেল জুলুম সহ্য করে অবশেষে উনিশশো সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করবে তখন শুরু হয় অন্য অন্য এক ষড়যন্ত্র পাকিস্তানি সামরিক শাসক সরকার গঠন করতে দেয়নি উনিশশো সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন সাত মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম মাননীয় স্পিকার পঁচিশে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় একেবারে পাকিস্তানে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঘের মতো গর্জে উঠে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধু ডাকে অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে নয় মাস যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে উল্লেখ্য তখনকার ভারতীয় ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে অস্ত্র দিয়ে শক্তি দিয়ে জনবল দিয়ে তার তার আর্মি অফিসারদের তার আর্মির সেনাবাহিনীদের 
দিয়ে তিনি বিভিন্নভাবে আমাদের শরণার্থীদের সাহায্য করে তার দেশের জায়গা দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন আমরা ভারতের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তখনও পাকিস্তানি প্রেতাত্তারা আবার বঙ্গবন্ধুকে শান্তিতে দেশ গঠন গঠন করতে দেয়নি তারা উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট ঘটালো তাদের সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অংশ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো সে সময় ছিল বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির অংশ বাকশাল গঠনের সময়কাল মনে পড়ে আমার আব্বা বাকশালের শপথ গ্রহণের জন্য ঢাকায় ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের সকল গভর্নররা ও সাধারণ সম্পাদকগণ শপথ গ্রহণ করতে এসেছিলেন পনেরোই আগস্ট ভোরে পাশের বাসারে এক মামা এসে আমার আম্মাকে বলেন বঙ্গবন্ধু নেই রেডিও আমি খুললাম রেডিও অনেক ছোট ছিলাম তবু মর্মের মর্মে মর্ম উপলব্ধি করেছি কি হয়ে গেল কে করলো এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞ শুনতে পেলাম আমি মেজর আমি মেজর ডালিম বলছি ইত্যাদি ইত্যাদি বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না দৌড়ে গিয়ে সেই অ্যালবামটি খুললাম যেটি আমার বোন সেই ছবিগুলো সৃজি করে রেখেছিলেন সে কামাল জামালের বিয়ের এবং তাদের বৌদের সহ ছবিগুলো ওয়াশরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ আবার কাঁদলাম কারণ ততক্ষণে বাসা ভরে গেছে লোকজন সবার সামনে কাঁদতে লজ্জা পেলাম ছোট ছিলাম তো তাই অনেক ছোট ছিলাম এই বয়সে বঙ্গবন্ধুকে যে কত শ্রদ্ধা করতাম তা এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার রাজনৈতিক প্রেরণা সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি হবিগঞ্জ তিন এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির মাননীয় সদস্য আপনার সময় পনেরো মিনিট অনুগ্রহপূর্বক পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার একাদশ সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপর রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমার বক্তব্যের শুরুতেই সর্বপ্রথম বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ উনিশশো সালে যারা সাদত বরণ করেছিলেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই রাবুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন জান্নাতবাসী করেন মানে স্পিকার উনিশশো একাত্তর সাল এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছিলেন আমি তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন সকলকে জান্নাতবাসী করেন আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাই উনি দয়া করে আমাকে তিনবার পরপর মনোনয়ন না দিলে আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে পারতাম না আমি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমি আপনার মাধ্যমে আমার নির্বাচনী এলাকা হবিগঞ্জ এলাকাই শাস্তাগঞ্জের জনগণের প্রতি প্রাণ ঢালা কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাই পরপর তিনটি নির্বাচনে বিপুল ভোটে ওনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আমার নির্বাচনী এলাকা হবিগঞ্জ জেলা তথা সিলেট বিভাগবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী এলাকা জন্ম যে জেলা এবং ওনার নির্বাচনী এলাকা তৎকালীন এটা আমার পার্শ্ববর্তী নির্বাচনী এলাকা নদীর ওই পার আর ওই পার আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দেখেছি ছাত্র জীবন থেকে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সরকার পরপর তিনবার এবং এর আগে ওনার সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছেন আজকে সংসদীয় রীতি অনুসারে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা ওনার বক্তব্যে বৎসরের শুরুতে উনি তুলে ধরেছেন বিগত এগারো বৎসর এই বর্তমান সরকার কি কি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছেন এবং আগামী দিনে কি কি কর্মকাণ্ড করবেন তার একটি ফিরিস্তি উনি কিন্তু ওনার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন এই কারণে ওনাকে আমি কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানাই মাননীয় স্পিকার আজকে আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর দাঁড়িয়েছি বক্তব্য দেওয়ার জন্য কিন্তু মানসিকভাবে আমার প্রস্তুতি ছিল আজকে পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে দুটি কথা বলবো মাননীয় স্পিকার আজ থেকে গণে গণে পনেরো বছর আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়েছি হয়তো আজকে আমি এখানে থাক থেকে বক্তব্য রাখতে পারতাম না আপনিও জানেন সাক্ষী সেদিন বিএনপি জামাত ক্ষমতায় 
2005 27 জানুয়ারি হবিগঞ্জের বদ্দার বাজার এই মহান সংসদের সাবেক অর্থমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা माननीय প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং যার নেতৃত্বে পর পর পাঁচটি বাজেট এই মহান সংসদে আমরা দেখেছিলাম এবং পরবর্তীতে 2001 এ আমি যে আসন থেকে বর্তমানে তিনবার নির্বাচিত সেই আসন থেকে তিনি নির্বাচিত ছিলেন माननीय সংসদ সদস্য সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহেম এস কিবরিয়া সাহেব সেই বদ্দার বাজার গ্রেনেড হামলায় উনাকে জীবন দিতে হয়েছে এই আজ থেকে 15 বছর আগে উনার সাথে আওয়ামী লীগ নেতা শাহ শামসুলুদা এবং আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম সিদ্দিক আবুল হোসেন আর চারজন নেতা সেদিন কিন্তু নিঃসংশয়ভাবে জীবন দিতে হয়েছে আমি আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন ওনাদের সকলকে জান্নাতবাসী করেন माननीय স্পিকার আমি সহ অর্ধ শতাধিক নেতা কর্মী আমরা কিন্তু স্বাধীন ক্ষতবিক্ষতে ছিলাম আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছি আজকের এই দিনটি আমার জন্য এবং হবিগঞ্জবাসী বাংলাদেশের জন্য এটি কলঙ্ক দিন এই দিনে আসলে আবেগ ধারিত হয়ে যায় মানুষ স্পিকার হয়তো আমার পরিবার পরিজন আমাকে পায় এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ माननीय প্রধানমন্ত্রীর বদলতে তিনবার এমপি বানিয়েছে সেদিন তো আমিও মিত্র মুখমুখি ছিলাম माननीय স্পিকার আমি এবং কিবরিয়া সাহেব পাশাপাশি ছিলাম ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় একই অ্যাম্বুলেন্সে সেদিন কিন্তু আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেদিন বিএনপি জামাতের নেতা কর্মীদের কাছে বারবার টেলিফোন করেছিলেন এই অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য যেখানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এই সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বার माननीय স্পিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহেম এস কিবরিয়া সাহেবকে উদ্ধার করার জন্য সেদিন কিন্তু পরিকল্পিতভাবে বিএনপি জামাত এই কাজ ঘটিয়েছিল বলেই তারা সহযোগিতা করে নাই সহযোগিতা করলে হয়তো এই ভাবে আমরা কিবরিয়া সাহেবকে হারাতাম না माननीय স্পিকার স্বাধীন এই কথাটি আজকের দিনে আমরা বলতে চাই বিএনপির বন্ধুরা এই পার্লামেন্টে অনেক বক্তব্য দেন বাইরেও বক্তব্য দেন অনেক সুশীলদের বক্তব্য শুনি কিন্তু বারবার ইচ্ছা হয় উনাদের সামনে চিৎকার দিয়ে বলতে তাদের মুখে গণতন্ত্র অথবা সন্ত্রাস বোমাবাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য মানায় না माननीय স্পিকার বঙ্গবন্ধুকে এই বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশে এই পার্লামেন্টে বিএনপির নেতারা এসে বক্তব্য রাখতে পারতেন না সেই বঙ্গবন্ধুকে 1975 সালে নিঃসংশয়ভাবে পরিবার পরিজনকে ওই খুনি জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক নির্দেশনায় কিন্তু স্বাধীন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল 21 21টি বছর এই বাংলাদেশকে তারা পিছনে টেনে ধরেছিল হত্যা সামরিক শাসন এবং জঘন্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ আগাবে দূরের কথা পিছিয়ে পড়েছিল 21টি বছর আমরা এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ পড়াতে পারে নাই দোয়া পড়াতে পারে নাই বিএনপি সেই দিন এই দুঃশাসন বাংলার মাটিতে চালু করেছিল তারই ধারাবাহিকতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন ওই ধারাবাহিকতায় বিএনপি একই ভাবে এটা আমার বক্তব্য না মানুষ স্পিকার মুফতি হান্নান জঙ্গি নেতা এই গ্রেনেড হামলা 21 আগস্টের মামলায় আসামি হওয়ার পরে সমুটু ওই কোর্টে 164 করেছে সে বলেছে বিএনপির নেতা হাওয়া ভবনে তারেক জিয়ার সাথে বৈঠক করে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদেরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার এটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে সে গিয়েছে বিএনপির মদদে এই কাজগুলি করেছে স্বাধীন কিন্তু 2004 এর 21 আগস্টে যেভাবে গ্রেনেড হামলা করেছে ঠিক একই ভাবে হবিগঞ্জ এই গ্রেনেড হামলায় আমাদের কিবিয়া সাহেব সহ আমাদের নেতা কর্মীদেরকে হত্যা করেছে মানে স্পিকার আজকে আপনো সাকি আইপিও আমরা অনেকবার গিয়েছি আন্তর্জাতিক এই পুরামে সেখানে কিন্তু আমরা জবাবদিহিতায় আসতে হয়েছে এই পার্লামেন্টের একজন রানিং দুইজন পার্লামেন্ট মেম্বার একজন আসানুল আমাস্টার আরেকজন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহেম এস কিবরিয়া এই দুইজন পার্লামেন্ট মেম্বারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক পুরামে নয় আন্তর্জাতিক পুরামে আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী সেই আজকের माननीय প্রধানমন্ত্রী 21 আগস্টের ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এই তিনটি ঘটনা আন্তর্জাতিক ভাবে माननीय প্রধানমন্ত্রী এই সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল আমি এই কথাটি বলতে চেয়েছিলাম माननीय স্পিকার আজকে ওনারা বলেন বিএনপির নেতা কর্মীরা ও আমিলিগের বিরুদ্ধে আমার বারবার মনে হয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে স্বাধীন তাদের মানবতা কোথায় গিয়েছিল তারা যখন 
एक दिन सौष्टि जिलार मध्य तेष्टि जिले बोमा हमला कर उकल मुख्तार जज बेरिस्टर के हत्या कर आवामी लीगर नेताकर्मी के हत्या कर आवामी लीगर नेतृत्व के शून्य करार चेषा कर आज के बार बार जिज्ञासा करते हैं जिज्ञासा करार इच्छा जागे बनपिर कय जन एम पी आवामी लीग सरकार निहत हो बर्तमान निहत हो दूर कथा सबक अर्थमंत्री सैफ रोमान मान्नान भूया फंदुकार देलोर क्यों ही क्यों ग्रेनेड हामल है बोमा हामल है मृत्युबरण करें नाई मानस प्रकार तर मुखे यकल बक्तव्य माना है ना आज के दिन मूलत दाड़ी दाड़ान चेषा कर सतााशे जानुर बदर बजार ग्रेनेड हामल है कृतज्ञता प्रकाश करार जो माननीय प्रधानमंत्री का कारण स्वाधीन आपने लक्ष्य कर एकुश अगस्ट घटना जब जजमियन नाटक सृष्टि कर ओ मामला के भिन्न खाते प्रवाहित कर तरह चेष्टा कर ठीक एक ही भाव किबिया हत्यार मामला के भिन्न खाते प्रवाहित करार ता बार बार चेषा कराराजी दिए हाईकोर्टे रिट कर एरपे क्यों अधिकतर तदंतर माध्यम लक्ष्य कर सार्सिट हो माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना ओ आहत निहत परिवार के उन्नी घनभवने एने सहयोगता जब कर ठीक एक ही भाव ओ हत्याण्डे सूष्ट तदंत सम्पन्न कर विचार पर्याय एन विचार कार्य चलते आज के जे जिन जतर सामने हमें तुले धरते चाहिए देखते देखते पंद्रह बस अनेक मध्य प्रश्न क्यों विचार सम्पन्न हलो ना हम आशादी एक उन्नीस बस पर उदीसी घटना आपने लक्ष्य कर सरकार नेतृत्व एकुशे अगस्ट घटना य सरकार नेतृत्व जी विचार पे आशादी तब ये कथाटी बोलते चाह सरकार विचार विभाग हमें जेहतु यटन बिक्टीम हमें जेहतु प्रत्यक्ष सी हमें सक्षी दीते चाहिए मानव स्पीकार ओ बनपी नेतारा जब बेगम खालेदा जियार ओ एतिमेट टाक आत्मसात दुर्नीति मामला एक एक समय से ता दस टी बस करतन कर मामल लक्ष्य करनपिर आसामी ओ जंगीबाद जरा जड़ित चलो किबिया हत्यार आसामी जरा ता क्यों गड़ हाजिरा दिखे सक्षीरा जाए अपनार स्ख्य ग्रहण है ना तरा परल्पित भावे टाइम किलिंग कर आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री का सभी नय निवेदन हबीगंजबासी नय बांगलेश सकल जनगण चाय ओ किबिया हत्यार साथ जरा जड़ित द्रुततम समय मध्य तर विचार सम्पन्न है ये प्रत्याशा करी मानव स्पीकार हमार बक्तव्यी आसले बक्तव्य नहीं आसार इच्छा छो कमार समय शेष हो जाटू समय अपन का चाह मान स्पीकार माननीय प्रधानमंत्री प्रति कृतज्ञ आज के उन्नीसश छियान्नबे साले जो हमारा अर्थमंत्री पेल शायम एस किबिरिया सहेब के माननीय प्रधानमंत्री जो मनोनी कर नहीं हबीगंजे सभा कर दस टी जिलार साथ समतुल्य आसते चाहिए पिछिए पड़े सरकारी दल बिोधी दल दाड़ी बक्तव्य दी बोलम हबीगंज अवहेलित हबीगंज अवहेलित अवहलार वंचना मुक्ति पे चाह तक किबिरिया सहेबर नेतृत्व बर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री शेख हसनार नेतृत्व मूलत छियान्नबे साले उन्नयन कर्मकांड शुरू करई हज़ार एके जो बनपी क्षमता आसल हबीगंज उन्नयन आर मुख तुबड़े पड़े गल आज के माध्यम एक कथाटी बोलते चाहिए जे एलिक जे जिलार तक निर्वाचित होवाचन एलिक बड़ोधरण क्ज और बाकी नाई माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व से ही बड़ो बड़ो क्यागुलि कर आज थे एक दे बस दुई बस आगे हमार निवाचन एलिका हबीगंज लाखाई और शाइागंज तीन उपजा शतभाग विद्युतायन करबीगंजे बृंदावने अनार्स मास्टार्स चालू करबीगंजे माननीय प्रधानमंत्री नाम मेडिकल कलेज चालू कर माननीय प्रधानमंत्री बदलते शाइागंजे एक नतून उपजिला वास्तवयन करबीगंजे माननीय प्रधानमंत्री कैबिनेट सभाय गत मासे लक्ष्य करबीगंजे माननीय प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति कृषि विश्वविद्यालय उन्नी अनुमोदन दिए संसदे आगामी किसुद मध्य ही आर उत्थापित हो सकल सहयोगित फाश करतेबी जो कथाटी माननीय स्पीकार हमारे हबीगंज जिलार आशेपाशे अनेक जिला एन हबीगंज के हिंसान्वित कर एक दिन हमें अवहेलित एन क्यों माननीय प्रधानमंत्री शेख हसनार नेतृत्व और अवहेलित ना हबीगंज एन आलोकित हबीगंज शिल्प अंचले भरपूर आज के हबीगंजर मटर नीचे पर्याप्त परमाण ग सारा बांगलेश ग मजूद आ रबुल आलमीन हबीगंज जिलार मटर नीचे अर्धे बसि मजूदी रेखे ये गैस 
সবকে কেন্দ্র করে একাধিক প্লান্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে গ্যাস বিদ্যুতের কারণে আমাদের বিনিয়োগকারীরা হবিগঞ্জে বিনিয়োগ করছেন হবিগঞ্জ এখন আরেকটি শিল্প অঞ্চলে ভরপুর হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমি আজকের এই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন আমাদের মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাসের কার্যক্রম এখনও প্রেন্ড পেন্ডিং আছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম নিজস্ব ক্যাম্পাসে নেওয়ার জন্য এবং আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুততম সময়ের মধ্যে আর সবচেয়ে যে বিষয়টি মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী আমার জেলার মধ্যে একটা খরচ শ্রোতা নদী আছে তার নাম হল খোয়াই নদী আমাদের জেলায় নয়টি উপজেলা এর মধ্যে আপনার ছয়টি উপজেলা টাস্ক করেছে আপনার সোনারগাট হবিগঞ্জ শাস্তাগঞ্জ বাহুবল নবীগঞ্জ বানিয়াচুং লাখাই প্রত্যেকটি উপজেলার বুক দিয়ে এই খরচ শ্রোতা নদী ওই ভারত থেকে পানি নেমে আসে এই খরচ শ্রোতা নদীকে আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে খনন করে আমরা যদি কাজ না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অপর সম্ভাবনা হবিগঞ্জ যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ঠিক একইভাবে আমাদের সম্পদ আছে হাওড়ে আমাদের মাছ আছে আমাদের খাদ্যে উৎ উদ্বৃত্ত জেলা এই জেলাকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না আর এই জেলাকে যদি আমরা রক্ষা না করতে পারি তাহলে কিন্তু দেশ পিছিয়ে পড়বে অর্থনীতিতে আমরা যোগান দিতে পারবো না এই কারণে খোয়াই নদীর এটি নতুন প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন উনি কিন্তু অনুশাসন দিয়েছেন এক নেকে আছে আমি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই খোয়াই নদীর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার মাধ্যমে সবই নয় অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার আমি যে কথাটি বলছিলাম বিএনপি একদিন সিটের জন্য এখানে আপনার প্রতিবাদ করত সেদিন কিন্তু তাদের নিয়ম মাফিক পাঁচটি চেয়ারের বেশি সামনের সারিতে তারা পায় না এখন একজন বসছে এই এটাই নিয়তির লেখা একদিন বিএনপি দাম্ভিকতার সহিত বলতো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে দশটি সিটের বেশি পাবে না ত্রিশটি সিটের বেশি পাবে না আজকে তারা কোথায় মাননীয় স্পিকার এই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় তারা আন্দোলন করে নির্বাচন বয়কট করে আজকে মাননীয় সদস্য আপনি দয়া করে এক মিনিটে শেষ করুন স্পিকার আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আপনার দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমি যে কথাটি বলছিলাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি ওই নির্বাচনকে আপনার কলঙ্কিত করার জন্য প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক দিন এক একটি ইস্যু তারা সৃষ্টি করছে আপনি লক্ষ্য করেছেন মাননীয় স্পিকার ওই নির্বাচন কমিশন এটি বৈষম্যমূলক আপনার আচরণবিধি লং আচরণবিধি তৈরি করে আমাদের আমাদেরকে ওই নির্বাচনের কাজ থেকে বিরত রাখছে আমরা যখন লক্ষ্য করছি বিএনপির মহাসচিব প্রত্যেক দিন বিএনপির সাবেক মন্ত্রীরা রাস্তায় কাজ করতে পাচ্ছে কিন্তু একটি আচরণবিধি দিয়ে আমাদেরকে আটকে রাখার পরেও এই নির্বাচনকে তারা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে ইনশাআল্লাহ এই এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেই প্রমাণ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে যে মেগা মেগা প্রকল্পগুলি আমরা বাস্তবায়ন করেছি মানুষের যে উন্নয়নে কাজ করেছি যোগাযোগে যে আমরা কাজ করেছি তার সুফল বুটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পাব এই কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে মহামান্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বেগম ফেরদৌসি ইসলাম মহিলা আসন আটত্রিশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহ পূর্বক দশ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন আসসালামু মাননীয় স্পিকার আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা অমর শহীদদেরকে যাদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি একটি সার্বভৌম দেশ ও স্বাধীন জাতিসত্তা পবিত্র সংবিধান ও লাল সবুজ পতাকা আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে স্মরণ করি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গ মাতা ফজিলাতুন নেশাস তার পরিবার বর্গকে আমি স্মরণ করি আমি আরও স্মরণ করি চাপাই নবাবগঞ্জের কৃতি সন্তান ভাষা সৈনিক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডাক্তার আ মমেশ বাউল হক বাচ্চু ডাক্তার সহ অনেক সিনিয়র নেতা যারা আজ নেই আমি আমার আব্বা ডাক্তার আ মমেশ বাউল হক বাচ্চু ডাক্তার বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে আমৃত্যু লালন করে গেছেন আমি আমার বাবার আদর্শকে ধরে রাখার জন্য আমৃত্যু লালন করে যাব আজ বাবা নেই কিন্তু বাবার প্রতিটা মুহূর্তের কাজকর্ম ছায়ার মতো সাহস যোগাচ্ছে মাননীয় স্পিকার 
বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ পরপর তিনটি অর্থবছরে সাত শতাংশের বেশি হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর গত দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্থক উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যাত্রা পথের আলোর দিশারি অনেক বাধা ও ষড়যন্ত্র পেরিয়ে তার বলিষ্ঠ ও প্রত্যয় নেতৃত্বের জনকল্যাণমুখী আধুনিক বাংলাদেশের বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন বিষয় আর্থ সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল মাননীয় স্পিকার জনগণের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা পূরণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রচলিত কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করছে আবাদি জমির ক্রমহাস এবং বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশের কৃষি প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে সরকার কর্তৃক গৃহীত সমোপযোগী নীতি পদক্ষেপ ও কৃষক কৃষিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে এদেশের কৃষি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ হলেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা এক কঠিন বাস্তবতা দারিদ্র বিমোচনে দেশের পানি সম্পদের সফল উন্নয়ন ব্যবহার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি বর্তমান জনমুখী সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা উন্নয়ন ও পানির ব্যবস্থাপনা সহ বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নদী ভাঙন রোধ নদ নদীর নাব্যতা রক্ষা ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে চাপাই নবাবগঞ্জে পদ্মা নদী ভাঙন মারাত্মক রূপ নিয়েছে নদী ভাঙন রোধ করতে না পারলে চাপাই নবাবগঞ্জ সদরের চা আটটি ইউনিয়ন বিলীন হয়ে যাবে বর্তমান চাপাই নবাবগঞ্জ নদী ভাঙন রোধের জন্য একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রকল্পটি দ্রুত পাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি তাহলে শুষ্ক মৌসুমে কাজ শুরু করতে পারবে সকলের জন্য নিরাপদ ও সুপ্রিয় পানি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন করা প্রয়োজন চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা শহরটি মারাত্মক আর্সেনিক প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছেন যা দিয়ে শহর এলাকার এক চতুর্থাংশ মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করার সুবিধা পাচ্ছে যদি উক্ত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি সম্প্রসারণ বা একটি নতুন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা যায় তবে চাপাই নবাবগঞ্জের শহরের মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করার সুবিধা পেতে পারে এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার সরকার পল্লী জনগণের দারিদ্র বিমোচনকে সামনে রেখে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা নিশ্চিতকরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন পশ্চাৎপাদ দরিদ পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জনগণের আর্থ সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনগ্রসর জেলা এই জেলায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপন হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ চাপাই নবাবগঞ্জ একটি আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হবে এছাড়া চাপাই নবাবগঞ্জ একটি বৃহৎ স্থল বন্ধ রয়েছে এই সব কারণে চাপাই নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা খুবই জরুরি এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ সদরে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে দুইশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তর করে অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে জীবন সংকটাপন্ন রোগীদের অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে দুইটি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে চাপাই নবাবগঞ্জে পাঁচটি উপজেলায় হার্টের রোগীরা রাজশাহী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথেই মারা যায় চাপাই নবাজে হার্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি হৃদরোগ হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনে একটি ডিপিপি জমা রয়েছে আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় হৃদরোগ হাসপাতালটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার 
শিক্ষা জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি এই উপলব্ধি থেকে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করে নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব তো দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত কল্পে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় প্রায় বিশ লক্ষ জনগণের বসবাস অত্র জেলায় একটি মাত্র বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাতে গরিব লোকেদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করা কষ্টসাধ্য যদি চাপাই নবাবগঞ্জে একটি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় তবে অত্র এলাকায় গরিব ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে যা শিক্ষার মান বাড়াতে সহায়ক হবে চাপাই নবাবগঞ্জে একদিকে বরেন্দ্র ভূমি অন্যদিকে নদীবেষ্টিত তাছাড়াও মোগল আমলের বিভিন্ন স্থাপত্য রয়েছে সোনা মসজিদ তোহাখানা আমবাগান বরেন্দ্র ভূমি বিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের সমাধি ইত্যাদি দেখার জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন স্থান হতে লোকজন বেড়াতে আসে চাপাই নবাবগঞ্জে আতাহিরের বাবুড্যাং এলাকায় একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করলে সরকারের যেমন রাজস্ব আসবে তেমনি জনগণ আধুনিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন মাননীয় স্পিকার বিরোধী দলীয় অনেক সদস্যগণ আজকে সর্বক্ষেত্রের উন্নয়ন তা স্বীকার করতে চান না তারা জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকেন কিন্তু বাংলার কোটি কোটি জনগণই শুধু না বিশ্ববাসী আজ অবাক বিস্ময় তাকিয়ে দেখছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে মাননীয় স্পিকার আমার জেলার বিএনপি দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর যে জয় বাংলা স্লোগান কোটি কোটি মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে সেই স্লোগান নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যি এক কারজনক আমি এ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি জামালপুর পাঁচ এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজাফফর হুসেন মাননীয় সদস্য আপনার সময় বারো মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে যিনি নয় জানুয়ারিতে এই মুজিব বর্ষে একশো তেষট্টি পৃষ্ঠা নাতি দীর্ঘ বিগত এগারো বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়েছেন আমি তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যিনি স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে সোনার বাংলা গড়ার মহাযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন স্মরণ করছি বাংলার সেই অভিসংহিত নেতা বাংলার ইতিহাসের বরপত্র ক্ষণজন্ম কীর্তিমান মহাপুরুষ মহাকালের মহানায়ক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যা সুদূর প্রসারী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আমরা পেয়েছি আমাদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাংলার স্বাধীনতা যা চিন্তা ও চেতনায় মন ও মানুষে ফুটে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া সেই স্বপ্নে সোনার বাংলার প্রতিটি নাগরিক হবে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক কর্ম কৌশল সৃজনশীল দক্ষ জনসম্পদ তিনি চেয়েছিলেন তার ভিতরে সততা অধ্যবসায় অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মতো মানবিক ও ঐশ্বরিক গুণকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল আত্মবিশ্বাসী জাতি বিশ্বকে উপহার দিতে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চায় নেতা যার বঙ্গ যারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সশস্ত্র স্মৃতিতে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা অমর শহীদের যাদের অসীম সাহস আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ স্বাধীন জাতিসত্তা আমরা পেয়েছি পবিত্র সংবিধান লাল সবুজের পতাকা আমি আরও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই সব বীর সন্তানদের যারা বাংলার ইতিহাসে ভিন্ন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা লড়াইয়ে আত্মত্যাগ করেছেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বর্বর হত্যাকাণ্ডে শিকার বাংলার মহিষী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজরুলতন্নেসা মুজিব সহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারে অন্যান্য সকল শহীদদের মাননীয় স্পিকার কৃতজ্ঞতার সাথে জাতি জানাই জাতির জনকে সুযোগ্য সুত্রসুরি গণতন্ত্রের মানস কন্যা বিশ্ব নন্দিত জনপ্রিয় জননেত্রী শান্তির বিক্ষেত বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে যিনি এই মহান সংসদে এসে জনগণের খেদমত করার সুযোগ করে দিয়েছেন যার গতিশীল ও রাষ্ট্রনায়কৃত নেতৃত্ব দেশ আজ অনন্য উচ্চতায় 
সমৃদ্ধির মহাসড়কে দাঁড়িয়ে তার একনিষ্ঠ অধ্যবসায় সৃজনশীলতায় কঠোর শ্রম ও ঘামে সমস্ত সূচককে সূচককে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন যিনি দেশের গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নির্মূল করেছেন নারী ক্ষমতায়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য তথা তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করেছেন জলবায়ু চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিশ্ব নেত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন যার দূরদর্শী নেতৃত্বের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলুকে ক্ষুধা দায়িত্বমুক্ত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাতা হিসেবে জনগণের মনে মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যার নেতৃত্বে স্থল জল স্থল অন্তরিক্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে মানুষ বিকাশ সরকারের দারিদ্রতা রক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে একদিকে যেমন দারিদ্রতা হার কমেছে অন্যদিকে শিক্ষা স্বাস্থ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন সহ ভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন অভাবনীয় ঈশ্বরীয়ভাবে অর্জিত হয়েছে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশে গত এক দশকে মাথা পিছু আয় বেড়েছে তিন গুণ মাইনর স্পিকার আপনি জানেন বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ প্রাজ্ঞ রাজনীতি ও সহায়ক অর্থনীতি অনুসরণের মাধ্যমে সরকার দক্ষতা দূরদর্শিতা উৎসর্গ উৎস উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখেছে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরের তুলনায় আট দশমিক চার গুণ বেশি অর্থনীতির কিছু কিছু সূচক বাংলাদেশ ভারত ও বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানকে পিছিয়ে ফেলে বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে দক্ষতা স্বচ্ছতা জবাবিধিতা ও যোগ্য নেতৃত্বে যে ফলে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশন্ত শেখ হাসিনায় রয়েছে মাননীয় স্পিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করে নিরক্ষরত মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় পত্রয় ব্যক্ত করেছিলেন উনিশশো সালে ছত্রিশ হাজার একশো পঁয়ষট্টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো চব্বিশ জন শিক্ষককে সরকারিকরণ করেন জাতি জনকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার ওই সুযোগ্য কন্যা জয়তি শেখ হাসিনা দুই হাজার সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটি রেজিস্ট্রার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এক লক্ষ পাঁচ হাজার শিক্ষককে সরকারিকরণ করেন যা বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী পদক্ষেপ শিক্ষা বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে শিক্ষার হার বেড়েছে ভর্তির হার বেড়েছে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতানব্বই পয়েন্ট আট পাঁচ শতাংশে ঝরে পড়ার হার কমে হয়েছে আঠারো দশমিক জিন শূন্য ছয় শতাংশ সাক্ষরতা বর্তমান হার তেহাত্তর পয়েন্ট জিরো নয় শতাংশ এসব কিছু সম্ভব হয়েছে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিবরণ বিতরণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রধান ডিজিটাল ক্লাসরুম সহ নানান বিধ শিক্ষা বান্ধব নীতি গ্রহণ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য আর এসব কিছু একক কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের সরকার তথ্য তথা জনতি শেখ হাসিনার মাননীয় স্পিকার জাতীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার দশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য সমান সমুদ্র শিক্ষা সমান সুযোগ সৃষ্টি করা বাংলাদেশের উন্নয়নকে গতিশীল স্থায়ী টিকসই করা জনগণের দুর্গড়ায় শিক্ষার আলু পোষে দেওয়া সহ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়তে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে প্রতি বছরের পয়লা জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার কৃষি বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশ মাধ্যমিক দেশ আজ খাদ্যে সংসদ অর্জন করেছে দায়িত্ব দূরীকরণ টেকসই উন্নয়ন ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপপলক দুই হাজার একুশ এর মাধ্যমে রূপপলক দুই হাজার একচল্লিশ অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যের আধুনিক ব্যয় সাশ্রয়ী ও লাভজনক কৃষি উপজ উন্নয়ন প্রযুক্তি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে বিরল দৃষ্টি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বর্তমান সরকার মাননীয় স্পিকার স্বাস্থ্য খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্য যুগ যুবকযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন বাস্তবায়নের সাফল্যে নিয়ামত যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা আন্তরিকতা ও দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এ সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এ সরকার আমলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে আশাতিভাবে স্বাস্থ্যখাত অনন্য 
কৃতত্ব ও ফলপ্রসূ অবদানের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার উদার অর্থনীতি পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়ন নীতি বিনিয়োগ শিল্প বাণিজ্য নীতি শ্রমনীতি গ্রহণ বাস্তবায়নে মাধ্যমে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যম মধ্যে মাধ্যম আয়ের দেশ দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্র উঁচু করে দাঁড়বে মাননীয় স্পিকার আর এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রয়েছে জনগণের পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস ও সমর্থন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সাজ বাক স্বাধীনতা সংবাদ স্বাধীনতা নারী নাগরিক অধিকার গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিশ্চিত হয়েছে স্বচ্ছতা জবাবিধিতা শতবা বিপত্তি ও প্রতিকূলতা ও বৈরতা মাঝেও দেশ আজ তার উন্নতি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের আত্ম সামাজিক অবস্থা বস্ত্র পাট খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে দেশের মূল রপ্তানি রায়ের চুরাশি শতাংশ বস্ত্র খাত থেকে অর্জিত এখানে প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ কর্মরত আছে যাদের অধিকাংশ মহিলা দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে এই খাতকে থেকে চৌত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্জিত হয়েছে বস্ত্র শিল্পের ভিন্ন উপখাত যেমন স্পিনিং উইভিং নিটিং ডাইং প্রিন্টিং ফিনিশিং ও তৈরি পোশাক শিল্প সহ এক্সেসারি শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রদি সাধারণত হয়েছে এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও এ খাতকে টেকসই করার তোলার জন্য সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে ফলে দেশে যেমন বিনিয়োগ বাড়ছে তেমনি নতুন নতুন কর্মসংস্থান মাধ্যমে বেকারত্ব কমছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগত এক দেড় বছর যাবৎ বস্ত্র শিল্পের ব্যবসা ব্যবসা বা নাজুক অবস্থা বর্তমানে শিল্পের মালিকগণ দুর্বিষ জীবনযাপন করছে অনেক মিল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন শ্রমিক কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছে আমাদের অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি মাননীয় স্পিকার আমি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দীর্ঘদিন চাকরি ও দুই হাজার সাল থেকে মিল স্থাপন করে আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি বস্ত্র মালের একটি কারিগরি মন্ত্রণালয় এই এখানে বস্ত্র পাট দুই ভাগে বিভক্ত এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অবস্থান থাকা দরকার বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে একটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদেরও পদ নাই আমি আশা করব অতি সত্য মন্ত্রণালয়ের একটি কয়েকটি পদ সৃষ্টি করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দেওয়া যা আজ বস্ত্র পাট মন্ত্রণালয়ের লোকসান আছে শুধু আমরা বলি পুরাতন মেশিনি আমি মনে করি শুধু মেশিনি নয় লোকসান হচ্ছে অন্যান্য স্বচ্ছতার অভাব স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে সব মিলে যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় স্থান দেওয়া দরকার পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তরের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারকে পদায়ন করা দরকার এই মন্ত্রণালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এদের অবহেলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র খাতকে মজবুত ও বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করার জন্য টেক্সটাইল শিক্ষা খাতে প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে এবং করে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচুর কলেজ ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা জেলায় প্রতিজ্ঞ করছেন বর্তমানে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পনেরো থেকে বিশ হাজার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত তাদের জন্য আলাদা বিশেষ ক্যাডার সার্ভিস চালু করার প্রয়োজন প্রয়োজন সকল শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করার জন্য আমি আশা করি বিশেষ ব্যবস্থা দ্রুত শূন্য পদগুলি পূরণ করে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন মহেন্দ্র স্পিকার আমি আমার নির্বাচনী এলাকার কথা কিছু বলতে চাই আমার নির্বাচনী এলাকা একশো বিয়াল্লিশ শ্যামালপুর সদর সেখানে অনেক উন্নয়ন উন্নতি হচ্ছে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত আছে কিন্তু মানুষের এখন প্রধান দাবি গ্রাম বাইট প্রভার্টি ইউনিয়নের প্রায় বারোশো এক হাজার থেকে বারোশো কিলো রাস্তা কাঁচা মানুষের এখন একটাই দাবি যে কা পাকা রাস্তা করার জন্য তাই আমি এলজিডি মন্ত্রণালয়কে আমি অনুরোধ করব আমাদের এই জামালপুর সদরের আগামী দিনে এই এক হাজার থেকে বারোশো রাস্তার অধিকাংশ রাস্তা পাকা করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং আমার এলাকায় দুইটি ইউনিয়ন আছে যে ইউনিয়ন চর অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নদী বেষ্টিত তাই এখানে দুইটি ব্রিজ নান্দিনা বাজার এবং নরুন্দি বাজারে দুইটি ব্রিজ এক নেকে পাশ হয়েছে কিন্তু একটা নকশার জন্য সেই দীর্ঘদিন যাবৎ সেই কাজ থেকে আমরা ই হচ্ছি তাই বঞ্চিত হচ্ছি তাই অতি দ্রুত এই দুইটি ব্রিজ স্থাপন করে মানুষ প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সেই যাতায়াত করতে পারে না নদী পথে যাতায়াত করতে হয় তাই এই দুই মাননীয় মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে কয় মিনিট বলবেন বলেন কত আচ্ছা বলেন এক মিনিট বলেন এই উন্নয়নের জন্য এই দরকার আর আমার জামালপুর সদরের প্রায় একশোটা হাই স্কুল আছে যার ভিতরে ম্যাক্সিমামই পাকা বিল্ডিং হয়েছে এখনও বিশ পঁচিশটা স্কুল পাকা বাকি এবং মাদ্রাসাও কিছু বাকি আছে এবং কলেজের চারতলা বিল্ডিং কয়েকটা কলেজ বাকি আছে এই নিয়ে এবং প্রাইমারিরও প্রায় অর্ধেক 
প্রাইমারি স্কুল জনজীবনতায় আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করব এই আগামী প্রকল্পে আমার জামালপুর সদরের এই স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসাগুলি যেন পাকাকরণের ব্যবস্থা করা হয় আরও অন্য অন্যান্য জিনিস যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের এখনও কিছু কমিউনিটি ক্লিনিক বাকি আছে তবে সেগুলি আমি অর্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে আলোচনা করেছি তারা ডিওলোটার চেয়েছে আশা করি সেগুলি আমাদের অতিষ্ঠিত এসে বাস্তবায়ন হবে আমি আমার জামালপুর সদরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা অভূত উন্নয়ন আর এক মিনিট বলেন আর এক মিনিট বলেন জামালপুরে যে উন্নয়ন হবে সেটা বাংলাদেশের চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে আমি আশা করি দশটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অন্যতম হবে সেই কাজগুলি এখন অব্যাহত আছে আমাদের সবচেয়ে এখন যে বেশি প্রয়োজন সেটা হলো জনগণের আশা এবং আমি যখনই যাই এলাকার একটাই কথা যে আমাদের রাস্তার ব্যবস্থা করে দেন রাস্তার ব্যবস্থা করে দিলে আমি বিশ্বাস করি আগামী বিশ তিরিশ বছর এই এখানে আওয়ামী লীগ নৌকা ছাড়া কোনো দল এখানে আসতে পারবে না জয়ী হতে পারবে না তাতে সাহস পাবে না তাই আমি বিশ্বাস করি যে যদি শেখ হাসিনার যে উন্নয়ন সারা বাংলাদেশে যা হচ্ছে এই বিএনপি ধীমি আর খাওয়া নাই খাওয়া নাই তোমাদের এই এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে বুঝবা তোমরা কোথায় আছো সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হবে কিন্তু তোমাদের অবস্থা কি কাহিল সেটা এই তারিখে এক তারিখে এক পয়লা জানুয়ারি বোঝা যাবে বলেন আর এক মিনিট বলেন পয়লা ফেব্রুয়ারি বোঝা যাবে তবে আমি আর একটু বলেন আর দু একটা মিনিট বলেন আমি স্বাধীনতা যে উনিশশো একাত্তর সালে আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম উনিশশো একাত্তর সালে সাতই মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণ আমি শুনেছি রেডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমি আসতে পারি নাই কিন্তু যেই স্বাধীনতা পঁচিশে মার্চে যে কালো রাত্রিতে সেই পাকিস্তানি হানাদের বাহিনীরা যে নির্মমভাবে আমাদের সেই ভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করেছিল এরই ভিতরে আমাদের জাতীয় জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজাহাম ছাব্বিশ এম এসের দিবস রাত্রে সেই ঘোষণা দিয়েছিল আমি রেডিওর মাধ্যমে সেই ঘোষণা শুনেছিলাম কিন্তু দুই দিন পরে সেই মেজর জিয়া একটা ঘোষণা দিয়েছিল সেই ঘোষণা তারা বলে ঘোষক কিন্তু সেই ঘোষণা ছিল বলেছিল আই মেজর জিয়া ডিক্লার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ান বিহাব অফ গ্রেট লিডার শেখ মুজিব রহমান তারপরে বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরের এই শাসনে ওই জিয়া রহমান তার তো বঙ্গবন্ধুর পায়ের দিলে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার তেজস্বী বক্তব্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যবৃন্দ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপরে আলোচনা আজকের মতো এখানে শেষ হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংসদের বৈঠক আগামীকাল চোদ্দোই মার্চ চোদ্দোশো ছাব্বিশ আঠাশে জানুয়ারি দুই মঙ্গলবার বিকেল চারটে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত মুলতবি করা হলো আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতহ